settembre Hello People, Glitter People, eccoli ci. Glitter People, ero distratta stavolta. Ecco, dire. come ogni venerdì siamo tornate, sarà Priolo alla voce, Milvia Verna, ci sei con il volume della diretta aperto? Ci sono, <ride> oggi sono un po' in ritardo su tutto, però nonostante queste mie vicende voglio ritornare ai racconti del venerdì. E in particolare Sara voglio parlare di una cosa, che adesso che siamo in momento elettorale, vengono, cianciano del nulla, parliamo di cose serie, cioè a Palermo, soprattutto in determinati periodi dell'anno e quando sale il vento tu non puoi girare liberamente la mattina senza essere investita dei profumi dei bar e dei panifici che chiaramente mandano a scatafascio tutti i tuoi principi di dieta non è giusto è un argomento di cui si deve parlare la dieta del venerdì o quella del lunedì ma tu dici ah da lunedì sarò a dieta oggi mi alleggerisco invece poi ti avvicini a un bar e vieni inondata di questi no, non è giusto eh, forse non bontà, se ne parla abbastanza. che bontà ma oggi non parliamo di food parliamo di tanta arte di um, eh, insomma eh, programmi di eventi che ritornano il primo ospite è già arrivato lui è Vito Giordano un nome e una garanzia oggi obiettivamente una bella la puntata. Eh, devo dire, molto ricca, ricca anche di cultura e musica. Il direttore della scuola riparte popolare tutto, di musica del Brasil. Ripartono Gruppo. le scuole, riparte anche la scuola di musica, una delle più importanti della Sicilia è quella del Brass Group. Noi col Brass ormai abbiamo un rapporto costante perché i loro artisti sono spesso ospiti da noi. Eh, oggi però abbiamo il direttore della scuola per parlare di tutte le iniziative, anche per ricordare quali talenti sono usciti dal Brass Group. Poi, e quelli nuovi che entreranno, chiaramente. Anche Ancora fucine di talenti, stavolta però parliamo di teatro buffo. Esatto, quindi ironico, satirico, tanto altro, eh, l'ideatore... È praticamente la buccia di banana. <ride> la, l'attore fondatore Bibi della Bianca, prima Accademia. Ma che grande esatto. piacere avere questo volto della comicità palermitana siciliana, eh, star delle tv locali, gli chiederemo come sa, se mancano un po' le tv locali e eh, perché magari non ha virato sui social. E poi fotografia con Eleonora Orlando in compagnia di Alessandro Palmigiano, avvocato e mecenate d'arte allora Eleonora la corteggio da tantissimi anni eh, mi piace tantissimo e timida ma io riservata però la sua arte fotografica è particolare Alessandro Palmigiano è un caro amico console di Lituania è avvocato è e anche un mecenate da sempre io ricordo le prime mostre seguite sue ero più molto piccola per caldo per il giornale di Sicilia andavo in questi insomma, eri minorenne mi piace <ride> Mi piace, mi piace quando qualcuno di talento sceglie di investire Comunque nell'arte. Comunque cedono alle tue lusinghe, alle tue catture anche. Vabbè, dopo che è un anno che io ti, ti, ti rovino la vita, appena <ride> ci vediamo ti faccio gli agguati. Più di un anno, Eleonora. E poi Vincenzo Ferrera, attore e tre pro- protagonisti di Mare Fuori. Altro storchizzato alla grande, che Vincenzo gli rompo l'anima da due anni. La sua colpa è stata di fare la villeggiatura nello stesso circolo mio e quindi tutte le volte che doveva farsi il bagnetto a mare aveva me. Allora quando vieni Vincenzo e quando vieni quando vieni e insomma alla fine è venuto ma è venuto per un amore perché lui è un po' schivo per l'amore grande che ha per mare fuori e io l'ho vista perché una promessa è la mantengo gli ho detto io la guardo tutta e poi tu vieni allora mi mancano stato. solo due puntate ma l'ho vista in due giorni Sara ora ne parleremo di Dai, mare fuori tutta ad un fiato Alessandro Santamaria chiude la puntata vicepresidente la Martina la Martina, la Martina Polo un marchio internazionale è una sfilata prossimamente a Palermo curata dalla mia amica e collega Simonetta Trovato e noi abbiamo lo scoop scoop la puntata la trovate già su Facebook perché siamo in diretta sulla nostra pagina interagite commentate condividete se vi va se potete eh, f- insieme fino alle 13 se potete dovete dovete vabbè volevo essere insomma un po' eh. Eh, fino alle 13 <ride> sul nostro sito streaming Radio In 102 e anche tramite la nostra app gratuita un saluto in regia Giulia Celesia a tra poco
I consigli di Radio In. È stato bellissimo. La cerimonia, la festa, gli invitati. Ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui l'imbarazzo della scelta. Tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi, Colette Sposi, da oltre vent'anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. E Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Guarda che meraviglia! Senti che spettacolo! È arrivata Sky Glass, molto più di una TV, perfetta fino all'ultimo pixel, con un miliardo di colori e immagini cristalline. Sky Glass, 43 pollici a 11,90 euro al mese, anticipo di 25 euro anziché di 125 euro, solo con abbonamento Sky. Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky a Palermo in via Sciuti 68, domenica aperti. Un PC portatile per lo smart working? Un robot da cucina a mille usi. Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli otto punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, Semplice no? Radio In. La voce della tua città. Ah. Buongiorno e buon venerdì. Allora, io ci sono allontanato un attimo per prendere un tavolo perché ci sono delle vicende interne alla radio che non si possono dire, che mi hanno agitato un attimo. Ma tu sei qui ogni venerdì. Ogni quindi. venerdì. <ride> Però so che succedono cose brutte nei giorni in cui io non ci sono. Le radio sono libere. Tu sei no? mia. <ride> Tu devi fare quello che dico io. Vito Giordano. Vito buongiorno, Giordano. Buongiorno Sara, buongiorno Emilia, buongiorno a tutti. Hai condiviso la diretta perché questi mo so... E sì. poi è uno eh. spreco avere Vito qua senza poterlo fare esibire. Mm. Ai, 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 Carmen, ai, ai. vieni. <ride> Spero di supplire parlando. Eh, Però no. già ti abbiamo presentato, non so se chiacchierando sì. con Aldo qualche cosa l'hai percepita. Eh, sì, sì, sì. Abbiamo sì, accennato clima, che inizia, clima tutto, caldo inizia tutto. No, no, parlavamo... <ride> No, no, col mio piccolo leggerissimo sfogo con Aldo, ma eh, che inizia tutto, iniziano le scuole e iniziano anche le scuole quelle un po' più particolari. Sì, iniziano i corsi nella nostra scuola di musica, che è un vanto, un vanto per la città, un vanto anche per l'educazione musicale. Noi abbiamo questo, questo centro di diffusione, di, anche di educazione musicale, che ormai ha una storia. Eh, più di 40 anni che questa scuola esiste è una scuola che ha formato tantissimi musicisti talenti, eh, talenti che oggi girano per il mondo eh, che sono Shorty, Gianluca che Pellerito certo. eh, sì. Lidia Schillaci, eh, Ivan Segreto eh, Di, Martino. Con, sì, Di Martino sono tutti eh, stati studenti della nostra scuola e questo ci riempie di gioia perché vuol dire che i nostri ecco corsi funzionano e funzionano non solo eh, per chi vuole eh, sceglie di fare questa attività come musicista, ma funzionano anche per chi vuole eh, condividere la propria vita con la musica, per chi con la musica insomma vuole ritrovarsi nei, nei momenti in cui anche da solo, anche in compagnia, sostanzialmente la nostra è una scuola aperta a tutti, una scuola aperta a prescindere dall'età, a prescindere dalle competenze. Open e open minded. Eh, esattamente, <ride> open, open per tutti. Riusciamo a risolvere un attimino, continuiamo a parlare, Qual è proseguiamo. Eh, ho sentito un, uh, eh, sì, 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 un microfono, un abbassamento. Ringraziando Rosanna Minafo, che è la tua della Ciao. vostra detta Grazie, stampa, Rosa. è instancabile. Radio. Il 30 settembre dalle ore 16 alle ore 20 c'è una Radio. festa. Bubble apre la puntata di oggi, venerdì 23 settembre, Glitter People, a Glitter People, Vito Giordano! Eh, buongiorno, eh, buongiorno. a tutti. 
<ride> è la voce del professore del maestro eh sì, ma infatti insomma, dicevo prima con quando eravamo timore. solo su Facebook a Sara è un peccato averlo qua e non poterlo eh, fare esibire mm. e qui nella veste ufficiale di direttore eh, devo supplire con la voce scusami parlando. però io una domanda di quelle mie sai serie impegnate sì. intellettuali che eh. vengono da ora ma un professore cioè L'artista è dissoluto, si sveglia tardi, è sì. un po' umorale, il professore è rigido e costante, con... tu come fai? Noi siamo maestri intanto, non siamo professori, quindi è la nostra... Generalmente Peggio, ma... maestro, maestro bacchetta. Maestro, maestro, non come maestro elementare, è, diciamo quella figura che sta sopra il professore. E quindi può essere un po' più digno. E del... quindi il maestro generalmente è anche più artistico, un po' più, più, più così sulle nuvole, un po' più... Quindi fuori eh, dallo scherzo... Fuori dallo c'è schema, un atteggiamento da schema. tenere o severo? Mm, ma non, non so se o severità, su, su, severità ma mm, se, sicuramente rispetto per l'arte, ecco questo che inf- cerca di infondere diciamo, l'insegnante di musica o anche di arte in genere, ecco il rispetto perché l'arte è complessa, insomma non si può lasciare una, la sposi per tutta la vita e quindi va coltivata in tutti i sensi eh. nel rapporto con quindi i, i discenti sì. o con i tuoi compagni colleghi di che ne so sì. band mm. ci cambia qualcosa beh c'è sempre qualcuno che assume un, mh, le vesti da leader quindi si sì, cambia qualcosa c'è sempre qualcuno che è un po più pignolo che esige un po di più e che mh, eh, chiede un po' più di rispetto per l'arte io mi trovo spesso in questa veste non è diciamo bello però ti disegnano così serve <ride> sì, 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 esatto. un po' come, come Roger Rabb eh, sì, è eh, Jessica quindi mi... sì, è Jessica. facciamo la faccia eh, da Jessica esatto. Mm. Esatto. ma eh, del lei o del tu? Eh. al maestro si dà del lei a seconda delle, delle istituzioni in conservatorio mi chiamano lei eh, per strada poi mi danno del tu o quando suono mi, mi danno del tu gli piace più avermi come amico e quindi ci sono insegnare. i piani diversi da quanto sì, sì. tempo esiste questa realtà e tu da quanto ma guarda intanto, intanto io mi ricordo ai miei tempi quando io studiavo in conservatorio il maestro non era solo il maestro di musica era una specie di eh, idolo, una persona che tu, che tu volevi in qualche modo emulare in tutto, nella vita, le scelte che faceva, eh, come si comportava anche con gli amici, con le persone, cioè una persona che era proprio un maestro di vita, oltre che un maestro sì, di musica. Sì, perché il conservatorio è un po' il luogo dove non vale l'adagio chi non sa fare insegna. Non funziona proprio cioè, questo, non... sì, 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 no, 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 in conservatorio con l'arte mh, le bugie vengono subito a galla, quindi se non sai non puoi insegnare. E, mh, e poi eh, non è vero neanche che basta conoscere poco purché sei un bravo insegnante, in conservatorio non funziona anche questo, devi sapere molto e devi, devi essere anche Cioè un bravo paradossalmente insegnante. nel calcio mm. puoi anche allenare pur non essendo stato perlomeno mm. acclarato un giocatore. Eh, beh, credo anche lì che se uno è stato anche un grande giocatore può dare di più. Hai visto? Eh, vedi. Abbiamo come sempre le foto, i contenuti eh, foto e video all'interno della nostra diretta. Nel frattempo, e sì, io. Facoltativo l'utilizzo dello, cioè la, la, eh, suonare lo strumento o più strumenti oppure no? Dove dici? A scuola? Sì, a scuola. È facoltativo stu- eh, studiare lo strumento. Diciamo che la scelta dello strumento è l'incipit eh, primario, cioè vengono già con un'idea mm-hmm. eh, i nostri studenti, quindi vol- vorrebbero studiare uno strumento. Alcuni non ce l'hanno, soprattutto i più piccoli. Mm-hmm. Allora per questi, per esempio, noi abbiamo anche dei corsi propedeutici, cioè dei corsi in cui imparano a mh, prendere confidenza con la musica, con gli aspetti più diversi della musica, quindi suonare per esempio degli strumenti a percussione, esprimersi col ritmo, esprimersi anche attraverso la voce, attraverso il corpo e quindi sono anche attraverso l'ascolto e sono tutte delle eh, attività propedeutiche che pian piano poi indirizzano verso l'esito finale che comunque sarà la scelta di uno strumento cioè non hanno uno strumento che amano in particolare però sono spinti dalla musica in genere Allora, qualcuno... quante volte capita questo? capita spesso soprattutto nell'età giovanili ma, Quanto eh... in... che intendiamo per giovanili? la vostra eh, scuola la che fascia... anche Noi abbiamo... Abbiamo... Eh, la mia c'è? 22 c'è? Eh, sì. <ride> Arrivo, <ride> che anche, anche la tua Carmen. 20... 19, 19 ciao Carmen eh, 22. 22. non esageriamo allora andiamo a via mia ne ha 11 
copre, copre una fascia che va dai 10 agli 80 anni, Fantastico quindi una bella, una bella fascia, sì, dai 10 anni. Eh, soprattutto quelli della fascia 10-12 sono quelli che ancora non hanno una scelta certa o addirittura noi cerchiamo di eh, fargli scegliere strumenti diversi che provengono generalmente dalle scelte familiari faccio un esempio, molte famiglie vengono già con la scelta del pianoforte Ora, non che il pianoforte Perché sia fa figo uno strumento non che sia uno strumento cattivo ma Ad generalmente chi sceglie questo strumento magari detto dalla mamma o dal papà generalmente magari non ha idea o conoscenza degli altri strumenti quindi con una fase propedeutica si avvicina anche ad altri strumenti e spesso lo la strumento... scelta cade in altri quello strumenti. a te è più caro? esatto lo strumento che mi è più caro beh, eh, quello che suono Uh, io sono un flicornista trombettista, sono anche pianista, poi sono anche lavorato in composizione, Sei insomma tutto. io ci sono stato molto tempo in conservatorio <ride> è quello più amato dai ragazzi quindi la richiesta la chitarra noi abbiamo per fare le... uh, ancora le no. serenate ma allora, le fanno, la eh. chitarra adesso non più per fare le serenate le ma per fare, per fare concerti sì, per fare concerti soprattutto rock, blues, ecco perché viene scelta oggi, noi, infatti il proprio la chitarra noi insegniamo diverse specializzazioni perché la chitarra è uno strumento che si è evoluto moltissimo nel novecento quindi abbiamo la chitarra classica si studia proprio come si studia in conservatorio la chitarra jazz si studia appunto il linguaggio jazzistico il repertorio jazzistico e poi abbiamo anche la specializzazione della chitarra rock quindi una chitarra più ivi più pesante più metal e una chitarra blues che è proprio Elegante. una chitarra esatta ma lo strumento amici. è sempre lo stesso cambia no, cambia anche lo strumento ah, ecco. cambia Radio. lo strumento e tutto I see you, 11.24, vi vedo, vi vedo, voi ci vedete, siamo all'interno della diretta pagina Facebook Radio In con Vito Giordano. E a proposito di vedete, hanno apprezzato i contributi di, del direttore della scuola di musica popolare del Bass Group, Brass Group, anche grazie alla nostra regista, un'altra donna, due donne dietro lo schermo e una donna a pilotarci, Vedi? Giulia, Giulia Bravissima. benvenuta, so che gli altri già te l'hanno fatto, ma... Io, ma il venerdì è il giorno più bello cioè, Potevo sceglierne uno diverso Bella, brava ed educata Sì, magari meno pazza dei maschi Che ci hanno messo davanti <ride> eh, vabbè, Ecco, il vostro, il vostro team eh, Più eh, maestri Uomini o donne? Ricordiamo, uh, salutiamoli tra l'altro siamo, dei nomi. siamo esattamente Quota pari Quindi abbiamo tante donne E tanti uomini um, Proprio nell'insegnamento della musica le donne mh, generalmente hanno una sensibilità eh, diversa, maggiore. Poi ecco, sui nostri docenti ci tenevo a dire eh, questo, che sono scelti innanzitutto perché hanno un titolo. E questo nelle scuole di musica privata non è oggi eh, certo. necessariamente rispettato, invece per, da noi sono tutti laureati. E poi vengono scelte anche per capacità umane e capacità di, di, pedagogiche e didattiche, eh, che non è cosa poca. Infatti eh, penso ad esempio alle maestre di canto, Lucy Garcia e Carmen Avellone, eh, che poi eh, instaurano addirittura rapporti di amicizia con le loro studenti. Carmen è stata sì, per un po' studenti. di tempo nostra speaker, speaker a Radio sì. In, quindi fa parte della famiglia, per questo ti arrivano sempre saluti Carmen, eh. sempre, solo per questo, vero? <ride> solo per questo, non <ride> abbiamo nessun legame. Senti, no. Ma questa saranno famosi alla Palermitana, dove si trova l'abbiamo detto, no? Saranno famosi alla Palermitana. Eh. Che... Saranno possiamo... famosi. Ah, la Palermitana, no, 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 noi non, fame, non, non siamo fame. mai. I'm gonna live forever. Beh, na, sì, na, sì, na, ma dai, sai. Na, na. Uh, cerchiamo di tenerli lon lontani, lontani da questi. Diciamo... Sì, perché il target mi sa che è differente. Ah, cioè, non ci sono in ciusci. Ah, no, 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 teniamo lontani Vicende da questi... Vicende d'Accademia, bello. Ah, sì, 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 è uno studio, diciamo, super part. Sì, nostro, ma dove? Cioè... Fisicamente? Diciamolo, diamo Va, dei contatti. Allora, e noi quando, andiamo, quando, quando. andiamo... Questi... intanto la nostra scuola sorge in uno dei siti, questo è proprio così, dei siti più belli della città, è allo Spasimo, dentro i locali è allo Spasimo, dove c'è appunto una struttura che sembra proprio essere nata per essere una scuola, sembra un college americano meraviglioso, una stanza con una finestra e, e dentro adibita con un pianoforte, una, un leggio, una lampada e una cattedra, proprio una scuola di musica vera anche nel sito. 
è bellissima anche la chiesa eh, vicino allo spazio che diventa poi il nostro eh, spazio concertistico bellissimo anche il jazz club che è lo, lo spazio dove i nostri studenti pure hanno una programmazione invernale io sono nella copertina noi... Ecco, Io sono nella sì, perché noi diamo spazio anche alle attività artistiche dei nostri allievi ecco li avviamo, li conduciamo anche verso attività artistiche e il primo di ottobre produzione. comincerà, ricomincia la stagione no? Si apre. il primo ottobre cominciano le ah sì però le iscrizioni vanno fatte da prima chiaro, eh, settimana rischio, entra, eh, entra eh, ma quali sono le modalità, i moduli di studio nel senso da 10 a 80 anni copre una, dis una disponibilità di tempo diverso nel senso allora, che a 10 anni devono andare magari a scuola benissimo eh, noi abbiamo una segreteria che raccoglie appunto le adesioni e dopodiché vengono distribuite attraverso i docenti e attraverso anche la nostra capacità di individualizzare gli insegnamenti. E, mh, questa capacità nasce dal fatto che le lezioni di strumento sono individuali. Quindi eh, a seconda del livello in cui arriva lo studente, sia piccolo che grande, viene condotto avanti attraverso gli obiettivi che si eh, stabiliscono insieme. Eh, oltre allo strumento che è un'ora settimanale, quindi un'ora individuale alla settimana, ci sono altre due materie complementari, una è lo studio del solfeggio, quindi imparare a leggere mh, la musica in maniera seria, e l'altra invece è una, una bellissima lezione che tiene il nostro uh, maestro Gigi Razzete, che è una lezione di ascolto e storia, però gui ascolto guidato, quindi attraverso l'ascolto, anche attraverso la visione di video, si impara la storia della musica del Novecento. Teoria e pratica, come sempre alternate, ma è cambiata? Ecco la, la, la scelta di approfondire più la pratica piuttosto che la teoria? Oppure... Il solfeggio no. è sempre cioè... una rogna per tutti? Allora, soprattutto pratica. Noi mm. ehm, immediatamente mh, cerchiamo di mettere i nostri studenti nella condizione della performance musicale, cioè nelle condizioni di avere eh, possibilità di eh, fare attività concertistica. Eh, Tant'è che, per esempio, non tutti, ma mh, una grande parte dei nostri studenti fanno parte proprio della stagione concertistica del Brass, ma non solo. Dopodiché alcuni prendono il volo. Abbiamo adesso per esempio una nostra studentessa che è Bruno Angelico che è stata contattata da diverse case discografiche e sta firmando dei contratti importanti che sentiremo parlare a breve allora l'attendiamo qui anche in studio certo. <ride> a tra poco pubblicità Consigli di Radio In. Al centro commerciale Concadoro, dal 12 al 25 settembre, partecipa al concorso 10 anni d'oro e vinci fantastici premi. In palio 14 iPhone, 400 gift e premio finale una gift card da 1000 euro. Scopri il regolamento completo sul sito del centro commerciale Concadoro. Ti aspettiamo! L'immobiliare che mancava. Cava. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio anche ordinando online nel sito sfizieedeliziepalermo.com Donnino non è un semplice bar-ristorante ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B 
luogo senza tempo, un panorama mozzafiato sul mare, i colori intensi della caletta di Sant'Elia. Preparati alle emozioni con Escambré, dove la cucina di mare mediterranea, la pizza napoletana e le atmosfere da lounge bar si incontrano. Escambré, caletta Sant'Elia, via Torre 6. Preparati alle emozioni. Per info e prenotazioni vai su www.escambré.it o chiama il numero 345 44 63 076. Radio In. La voce della tua città. Siamo tornate su Facebook nel frattempo in radio. Caramba! No, wow, wow. Bellissimo, sì. Beh, sapevamo degli ospiti. Quante volte capita che i nostri ospiti tra di loro si conoscano? Spessissimo. Sì, molto, no, molto. Qua stiamo parlando di maestri <ride> e io sono felice di trovare qui in questa radio meravigliosa Grazie. il meglio dei maestri Ehi, Vito bibi, Giordano dai, dai. e noi ci godiamo Vito ma Giordano giochiamo in casa e Bibi Bianca ma, ma, ma Vito Giordano è un grande <ride> sì, ragazzi ma ha fatto io ho visto a parte il fatto che, che, ho, che ho lavorato pure con lui eh, ho visto una sua Lexio Magistralis ho pianto ho pianto mi sono commosso perché tu nella tua arte metti anche la musica Beh, certo, insomma, facendo teatro è anche un tipo di teatro particolare, mm. eh, ho un occhio di riguardo per la musica. E con il maestro Vito Giordano voglio che sia lui a parlare perché lui ah, è l'ospite. Sì, intanto io lo dico perché l'abbiamo fatto, perché mh, rientriamo nella scuola, oltre alla scuola che ha i suoi piani ordinari di studio di cui abbiamo parlato, che si trovano allo, sp- allo spasimo, e in cui chiunque può venire a studiare noi abbiamo anche dei progetti speciali siamo ambiziosi, vogliamo diffondere la musica Il a 360 verbo. gradi <ride> e andiamo generalmente quest'anno abbiamo fatto l'anno che è passato abbiamo fatto proprio un progetto speciale che ha coinvolto i licei del, della, della nostra Palermo cinque licei con i quali abbiamo fatto dei laboratori in, con, in collaborazione e abbiamo anche poi eh, fatto venire questi ragazzi al nostro teatro a vedere eh, delle attività concertistiche ma anche delle attività teatrali teatrali di dove l'aspetto teatrale si sposa eh, pienamente con la musica anche con la musica jazz in questo io ho scritto delle musiche per un lavoro che ha fatto il nostro maestro Bibi Bianca lui si, diciamo si sia in sotto ma lui è un grande maestro ha, ha scritto un, um, una pièce teatrale che si chiama eh, Fecero d'Italia, proprio imbastita sugli aneliti eh, garibaldini del risorgimento italiano, per la quale io ho scritto le musiche e questa, eh, diciamo, questa pièce è andata eh, al Teatro Santa Cecilia dove sono venuti appunto tutti gli studenti che hanno partecipato a questi corsi eh, ad assistere ed è stato un momento veramente... Eh, sì. eh, eh, sì, anche, sì, eh, sì, si ripeterà? Sì, si ripeterà, ma io spero che si ripeta sempre. Certo che si ripeterà. Noi eravamo qui certo per chiacchierare con Vivi Bianca dell'Accademia di Teatro Bufo, però questa è stata una eh, sì, cosa ma... estemporanea. Sì, sì. Entriamo in radio? Sì, scusate. Ma che abbiamo fatto, sì, entriamo in radio. Facebook. Good ah, vibes. No. E quanti siamo in acquario? Siamo diventate quattro. Cioè, un festival, un festival. Sì, perché dovevamo fare il cambio d'ospite, ma gli ospiti tra di loro erano troppo amici eh, e si sono radunati. Eh. Che non ci andiamo qua. Però vi avete dato lo sgabello più scomodo. Adesso no, come? Sono arrivato qua. Cioè. Eh. Vabbè, adesso provvederemo, però buongiorno. Chi tardi arriva male alloggia. No, il secondo ospite è Bibi Bianca, ma si è fermato anche il nostro Vito Giordano, perché insieme hanno qualcosa, qualcosa di già fatto e probabilmente ripetuto. Quindi un progetto speciale della scuola che abbiamo già accennato su Facebook, magari lo ripetiamo e prima di salutarci Vito che so che devi scappare, diamo l'appuntamento per chi è interessato, per chi sotto la doccia... Allora, chi sotto la doccia venga giorno 30. No, sotto la doccia diciamo che anche in questo alle, momento alle no, 20, sotto la doccia. Per chi sotto la doccia venga no, giorno 30. Ma chi ha un talento nascosto. Ma anche chi è sotto la doccia. Noi piano abbiamo piano una grande doccia, missione, no, no. una grande missione che è la diffusione musicale per tutti. Musica per tutti. La musica vera. Dalle 16 ecco. alle 20 noi saremo al, allo Spasimo, nel locale allo Spasimo, dove faremo appunto l'Open Day e la presentazione della nostra scuola. 30 settembre. 30 settembre. Che siamo fatti venire con questi Open Day. E invece eh? è l'Open Day ormai. Siamo americani. È un, must, è un must quindi la presentazione della nostra scuola è poi dall'1 ottobre comincia i nostri corsi 
e tra, oltre ai corsi dicevo questo corso speciale che noi organizziamo un'attività speciale che organizziamo con tutti i licei con i quali abbiamo fatto anche i licei musicali di Palermo con i quali abbiamo fatto anche eh, uno scambio di laboratori non solo musicali ma abbiamo fatto anche uno scambio di laboratori che comprendono anche delle dei momenti teatrali di cui il maestro Bianca qui accanto a me è stato protagonista abbiamo fatto insieme abbiamo trattato insieme una sua pièce teatrale dal titolo Fecero l'Italia di cui ho scritto le musiche ne è venuto fuori uno spettacolo veramente carino, eh, leggero, ma, no, ma, ma molto no, intenso ma, ma anche diciamolo, importante diciamolo, usiamo, è stato andato usiamo i termini Santa, italici veri, un capolavoro, un capolavoro. Un capolavoro. Non usiamo i termini non giusti vorrei, e in questi no, casi si aggiunge si modestamente, modestamente. No, 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 lì modestamente. No, ma normalmente perché il maestro Giordano <ride> è un grandissimo della musica Beh, jazz sì. ma noi in Italia nel mondo è conosciuto tra l'altro anche come un trombettista spettacolare l'inizio della frase e lui ha scritto le musiche, le musiche di questo spettacolo teatrale il cui autore attore eccetera sono io <ride> quindi più che un piece è un masterpiece e diciamo ce l'è pure un bell'uomo va pure ma quanto hai Carmen. pagato <ride> Vito tu non hai voluto suonare allora noi ti abbiamo messo eh, un po' in difficoltà la glitter va people bene, va bene. <ride> grazie per essere stato con noi grazie a tutti eh, allora, adesso ci possiamo eh? un, po', un pochino il maestro Bianca ma sarà Benissimo. lui a mettere in saccoccia a noi penso. Certo. ciao grazie ciao. Vito ciao. grazie eh, Vasco Rossi e siamo di nuovo su ah, Facebook, eh, quindi eh, non eh, ci possiamo lasciare andare. Ah, cioè, non lo sentono. Non lo sentono. Non lo Abbracci no, live, auguri, carambata live. Questo ripeteremo. Sì, ci vediamo. Questo, questo, questo. Ecco, io ah. cambio, cambio sedia. Cosa Grazie. Grazie. Ciao, abbiamo video. parlato di tutto. Non eh, scherzo, non abbiamo Lo sfogo niente. non era un segreto, diffondi il verbo. Il verbo, il verbo. Io direi io direi al proprietario sì, deve, di deve regolare la, no, la leva di cambiare è... le sedie, di accattare una, qualche seggia che funzioni. <ride> Beh, sono diverse ma infatti da quelle che... È messo alta, ma perché io sono più piccolina. Ah, così si è alzata. Devi Ancora più alta. No, allora, si è di si è di la roba. Eh... Ma si, una volta c'erano una volta le, seduti si abbassa la le leva. sedi umane eh, così, così, così. erano ecco eh, così va bene forse eh, anche beh. questo lo regolo da così <ride> abbiamo foto contenuti <ride> lo mandia, li mandiamo sì, adesso mandiamo all'interno della diretta così ne sistemiamo anche. tutto ma una sedia di paglia non c'è <ride> le vecchie sedi che sono stata chiesa <ride> sedie di paglia per cose di paglia <ride> abbiamo le foto su facebook nel frattempo stanno andando all'interno della diretta io già comunque annuncio Vai, il teatro vai. Accademia di Teatro Buffo l'abbiamo detto anche all'inizio presentando il nostro secondo ospite Bibi Bianca che è un attore famoso un volto della tv uh, siciliana da tantissimo tempo eh, volevo beh, chiederti infatti sono ancora vivo cioè, ricordo che <ride> tantissimo tempo ci sono molti, eh, molti bambini, bambini sì, no, no, ragazzi che mi incontrano e dice la saluta mio padre la saluta mio nonno ah. c'è cioè, cioè, da dire sono, che sono, con il tuo look vivo. sei uh, Nell'immaginario resti impresso perché ho il capello bianco. Questo capello di, bianca, è... di nome allora, di cognome. Voglio sapere due bianco. cose: è studiato e voluto il look e il nome. No, no, mi chiamo Bianca di cognome no, che devo studiare, ma il mio papà io glielo devi chiedere. Bibi è il soprannome di mamma da piccolo o te lo sei preso come nome d'arte? Bibi è il mio nome nel senso che lo devo a mia nonna. Perché mia nonna quando sono nato mi ha detto ha fatto subito e questo bibbia di nome vita. vero qual è? Non lo so. No, 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 no. <ride> Come la mia età no, non si no, sa. No, non lo so. Io. No, eh. all all'anagrafe risulta un certo Giuseppe. Giuseppe. Ah, però io non proprio neanche parenti no, di Vivi. No, no, però io no. Giuseppe, Pepe, Giuseppe, Peppe, Peppe, Pippi, 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 è nullo è... eh no potrebbe è... essere nullo se si chiamava nullo, Giuseppe è nullo no perché manco il prete manco negli atti c'era questo Giuseppe <ride> allora sì proprio e invece il look 
È sempre la natura no, o l'hai studiato? Sono biondo, è <ride> un biondo stinto che sembra bianco. Va bene, un po' come si chiama? Si chiama il fisico col Einstein. Col Einstein. Non, mi, non mi dipingo come fanno i certuni, non mi metto allora. il ducotone, il ducotone nero sulla testa. Ritorniamo in radio, quindi cuffie. In radio, cuffie. Sì, sì. sì. E adesso tocca a me Cantavascura, oh sì, ma tocca anche all'Accademia di Teatro Buffo, buongiorno Bibianca. E dal fondatore del Teatro Buffo non potevamo che aspettarci un sipariete, insomma abbiamo iniziato litigando con lo sgabello. Eh... No, lo, sga- lo sgabello il proprietario della radio lo deve cambiare, questa è una richiesta ufficiale che io faccio. Sedie con... di pelle umana all'antica. Ah, no, una, una, quella della chiesa, impagliate, <ride> sono più comode. Poi abbiamo un po' parlato del nome, Luke facendo uno nome. scoop, perché a Palermo in quanti e sono seria sapevano che il nome vero di Bibi Bianca è Bibi è Bianca no, no, no. <ride> e poi del look così natura vabbè ti ha aiutato la natura la nonna e la natura ma, la natura se ho i capelli bianchi no, vabbè, ma il, il non è che non mi sono pitturato di bianco lo capisco ci sono, sono persone bian- che tu le vedi una volta due volte tre e io volte, sono dieci bianco. volte te le ricordi neanche eh, per sbaglio allora, eh, allora diciamo che da, che, che da una settantina d'anni ho io... <ride> d'altra parte molti credono che io sia morto una quarantina di anni fa no, sempre... e sono sempre vivo domanda, sono vivo sempre mezza seria quasi intellettuale eh, in nello quanto... studio un po' della tua carriera finché c'erano le tv locali che imperavano eh. eri onnipresente sì. non ti piacciono i social ma ah, quando io imperavo io con le telenovelas, stiamo parlando degli anni Ottanta, eh? l'Armata Bianca Leone, Ricordo il De questo Camerone genere, primo, questo il De Camerone 2, i tre moschettieri promessi sposi, erano telenovelas che andavano a puntate, ma non c'erano i social, io non ricordo no. che negli anni, se negli anni o, o meglio, non io hai non fatto avevo... la svolta. Ma sì, io giravo sempre all'angolo sperando di trovare qualcosa di meglio, ma insomma svoltavo. Oggi però svoltavo. siamo pure in diretta Facebook, quindi... Ah. Che rapporto hai con i social? Beh, pessimo, cioè io sono quello che clicca una cosa e me ne spunta un'altra. Da tutte le parti mi spuntano cocchi, cocchi, ma <ride> devo coccare. Attento perché eh, il telefono, beh. lo smartphone ci ascolta. Questo è verissimo. Non lo so se ci ascolta o non ci ascolta. Certo, io, io mi spavento, lo nascondo sotto il letto. <ride> ma è perché hai sempre trovato spunto per le tue creazioni d'arte nel passato che non sei così affascinato dal, no, dal presente? No, no, io sono un tradizionalista della penna. Siccome, siccome scrivo, sono, sono uno scrittore fondamentalmente io, Bibi Bianca uh, autore ci tiene uh, a sottolineare eh, esatto autore e, e io amo adoro la Bic la bella Bic <ride> bello, dopo mi sporco tutte le dita con questo o la Biro la, 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 la Bic è la carta quanto è bello scrivere su, come i libri ora c'è la mania che tu il libro non ce l'hai ma lo guardi sul telefonino ma Porca puttana, scusate se dico l'espressione. Sì, guarda, io no, sono... no, lo devo dire. Io lo sono dico. Teatro lo, buffo, lo, teatro lo, buffo. Lo, lo, lo dico, ma quanto è bello un libro di carta che lo sfogli piano piano, magari prendi la matita carta e segni. Bianca. Carta bianca. <ride> Senz'altro il Kindle rispetto al libro secondo no. me non è così affascinante. Ma dai, l'odore, Però il profumo della carta. Però non ti nascondo che io sono una che per mestiere scrive. Eh. Non tocco una penna da dieci anni. E infatti c'hai le mani che vedo che... <ride> no, bianche, perché, pallide, pulite, perché fresche, Perché io faccio fresche. così, vedi questi, se, qua ci sei tu, qua ci sono gli studi ah, della io, buona io sai, per comodità, per comodità eh, va, per, Sì, vabbè, ma insomma, la carta è carta. E quando mi dicono, penna, quando dai. mi parlano di una cosa, mentre sono che so, al telefono, ho pensato, e mi raccontano, cioè, io non prendo appunti. <ride> cioè, cazzo, <ride> mandami un messaggio. The <ride> weekend. Madonna sempre su Facebook per due minuti ecco e già siamo a due parolacce, a due parolacce. Eh, parolacce. Ah, quando sono su Facebook mi levo questa quando sì, non sono sì, una riesco sì, sì. vabbè ah, io le lascio direttamente tanto ehm... allora andiamo eh. con le cose serie per eh. poi tornare alle cose buffe. Ma ti volevo sapere, buffe. perché ho detto posso chiedere... Perché poi la, la, mia collega, <ride> la mia collega che ci sta guardando, la tua detta stampa, poi mi rimprovera se io non do le cose serie. Maria Vera Genchi, dov'è? Ciao! Ciao e Maria! Andiamo. Quando Ciao iniziamo? Eh, Quando sì. iniziamo? Ah. Leggo 10 allora, e 12 ottobre. Allora, il 10 e il 12 ottobre c'è lo stage gratuito. Alle 19.30. Alle 19.30 in via Mura... 
San Vito ma sì, dov'è a Palermo? 10, <ride> da Palermo ma sì, dove? a Roma ma che, ma che zona? Non, no. non so le vie Luca, dietro il teatro massimo ah. c'è una stradina che mm-hmm. va verso il capo mm-hmm. leggermente in salita mm-hmm. questa stradina romantica gli intellettuali radica chic sì, sono no. tutti da quelle no parti. io non sono radica chic per carità sono odio tutti il radica chic e l'intelligenza <ride> la detesto <ride> sono al di fuori di questo mondo <ride> vergognoso dunque dicevo, c'è questa stradina che porta sino al capo dove ci sono i carabinieri eh, eh, ecco, oh, ecco, 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 in questa stradina a 50 metri dai carabinieri c'è questo enorme palazzo dove c'era la scuola Ugdulena dove c'è il centro Masci Boy Scout Internazionale e c'è l'Accademia di Teatro con aule per, per le lezioni con eh, un teatro con un cortile grande con 500 posti a sedere con palcoscenico con una, una cosa fantastica laboratorio di teatro laboratorio di musica qui nasce questa Accademia buffa del teatro buffo e devo dire e lo dico che è la migliore che esista anche perché è la prima in Italia <ride> quindi non avendo concorrenze eh, siamo 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 in 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 sì, la questo della burla ricerca del ridicolo e del grottesco come senza la tradizione popolare quindi la prima scuola di teatro che si, impegna, si insegna anche il siciliano sì, che è sì, stato sì, un po' sì. di moda negli anni passati lo volevano introdurre l'assemblea regionale Beh, si era mossa intanto è insomma, non è fatto no, niente no, è, tanto, il siciliano è una lingua chiaramente nelle scuole lo volevano dire eh, tanto cuffie che tre eh, secondi no, che faccio? è quasi la volta allora, le materie che si studiano all'Accademia del Teatro Buffo sono naturalmente recitazione e me ne occupo io personalmente. Sì. Poi lingua siciliana. Eh, radio, lo diciamo radio. in FM. <ride> The weekend out of time con la paura che Vivi Bianca adesso o si alza e se ne va o si picchia no. perché dice ma che cosa volete siamo buffe già già è lo sgabello che, la che... cuffia hai presente in chiesa do, ci si dove, siede do, in questo si momento dove, dove, dove sono siamo dove sono, su sono, due su... canali su facebook vabbè, siamo realtà... su facebook è in radio oh, allora, vabbè, sul siamo sul app, sito dab dab pptt posso <ride> fare un discorso continuativo senza essere interrotto allora abbiamo detto di cerca del ridicolo insomma oh. ci stiamo no, io... no no ma quando mai stiamo dicendo le materie dell'accademia sì Beh, sì, oh. sì sì allora, allora il teatro Repro... lo insegni tu e la recitazione la insegno io la lingua siciliana scritta e parlata la insegna Giorgio Barone perché essendo un teatro buffo in siciliano sono i conti siciliani drammatizzati è chiaro che bisogna conoscere la lingua siciliana perché tutti la conoscono però ognuno scrive in maniera diversa <ride> ognuno parla in maniera diversa cioè la grigendino catanese poi c'è quello delle fiction po, dunque, ambientale poi, a Palermo ma girate con, con tutti con i romani e Milano è forzatissimo e eh, non è poi la terza è materia è la dizione mm. e questa se ne occupa Stefania Blandenburgo che, che, salutiamo. che salutiamo che è il massimo per quanto riguarda la dizione qui a Palermo e poi abbiamo là il cabaret che se ne occupa Roberto eh, Mannino, Mannino. Mannino ex Petrolini quindi abbiamo la uh, performance body art che la cui maestra è Daniela Locascio quindi tante materie formano praticamente un attore buffo che non è facile attenzione, eh, non è facile eh, eh. è un teatro un po' impegnativo è Noi... difficilissimo far ridere sì ma è difficilissimo far ridere in maniera buffa perché mh, io vedo cabarettisti gente che fa spettacolo gente che fa varietà gente che fa sketch barzellettari ora ci sono i meme i meme ah i meme i meme non mi interessa il teatro il teatro buffo invece è, è, è tutto cioè, c'è tutto, c'è la, la, il movimento, la lingua, il viso, i movimenti del corpo, la recitazione particolare, la voce di testa, la voce di petto, la voce di gola, la caratterizzazione di tanti personaggi tutti diversi e soprattutto c'è l'attore buffo, eh, eh, che non è un semplice attore ma racchiude in sé tutte le capacità dell'attoriato, diciamo. Diciamo non basta la buccia di banana. Ah, quale? 
Fare, per esempio, Quanto prendo la mia scivolante. collega, le sì. metto una buccia di banana eh, davanti. Ma non terra. Sì. Eh, la... Però ridere, <ride> va, va. Ma più ti fai male, più ride la gente. Io potrei fartelo con i tacchi. Amore, tutte quelle cose ti potrei fare. Io non te le dico in questo momento perché meno c'è una male, breve. Meno male, meno male. Tra poco. Ora ti puoi togliere. Figli di Radio In. Donnino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Al centro commerciale Conca d'Oro, dal 12 al 25 settembre, partecipa al concorso 10 anni d'oro e vinci fantastici premi. In palio 14 iPhone, 400 gift e premio finale una gift card da 1000 euro. Scopri il regolamento completo sul sito del centro commerciale Conca d'Oro. Ti aspettiamo! Guarda che meraviglia, senti che spettacolo È arrivata Sky Glass, molto più di una tv Perfetta fino all'ultimo pixel Con un miliardo di colori e immagini cristalline Sky Glass, 43 pollici a 11,90 euro al mese Anticipo di 25 euro anziché di 125 euro Solo con abbonamento Sky Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky A Palermo in via Sciuti 68 Domenica aperti per chi ancora non lo sa, la dodicesima nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La dodicesima nota, per noi di Radio In, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a mille usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli otto punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Ciao gelato, la dolcezza a casa tua tutte le volte che vorrai. Siamo tornati per tre minuti qui all'interno della diretta, poi facciamo Bibi Bianca, qua non lo posso cucinare a dovere, mi sembra ma pochissimo il tempo. Cucinare, se... Ma perché ho un metro e settanta di uomo, come lo cucino? Ho un volto storico e non posso. peso di 75 Vabbè, kg. Una domanda detti, che non è ori- originalissima, eh. però la comicità, tu sprizzi da tutti i pori, si vede? <ride> è come nella migliore delle tradizioni una maschera per una personalità profonda magari chiusa no, no, incazzusa no, a casa no, no, no. o sei così H24 tipo che si impazzisce no 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 vabbè in, in, intanto, intanto ci sono eh, dipende dal, 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 dalla persona ci sono ad esempio molti comici che notoriamente si sa che poi sono timidi nella vita privata o sono introversi mm-hmm. e poi una volta che salgono sul palcoscenico si scatena l'adrenalina quella magia che ti dà il palco e sono delle belve sì. eh. ci sono invece dei comici che, che, che nascono così eh, allegri <ride> sì, allegro, no, certo io non acqui eh, giusto? No, no, eh. ma io non, no, no, io non lo so perché io eh, alterno <ride> alterno a secondo a secondi momenti però diciamo che professionalmente sono estremamente eh, allegro no? 
professionalmente sul palco sì lo sono <ride> diciamo nella vita nella vita privata secondo se mi arrivo un rompicoglioni ad esempio non riesco a essere allegro oppure se vedo delle tim, cose tim, che tim. non ho detto no che eh, eh, vabbè eh, vabbè dai riempire una mano dai ma è che non ma dai ma è chiaro sono abituati guarda io sono tremenda ecco cioè se, 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 se hai davanti certe certe eh, oddio stavo dicendo teste di no no lo dico perché poi, poi esageriamo no, perché, perché capita, sono i collezionisti capita, di ossa capita. io sono una collezionista di querele collezionista di querele no cioè a secondo con chi ti relaziona a secondo con chi ti incontri chiaramente non ti capita proprio di dargli un cazzottone in testa Vabbè, però io sono allegro. una cosa allegra eh cosa dai allegra. eh dai eh, ci sono un momento cose... particolarmente felice della tua carriera in cui tu hai detto mh, ho quello che desideravo, che meritavo, hai il ritorno? Eh, eh, lo sto aspettando. No. <ride> no. Questa era la seconda domanda. Ah, la seconda domanda. No, vabbè, un momento bello sicuramente è stato quando eh, sono andato in Brasile, eh, ho visto un teatro meraviglioso, il Teatro Riedi, ho chiesto se c'era una compagnia del luogo, se facevano laboratori teatrali, non esisteva una compagnia locale, eh, andai dal sindaco, o prefeito, il sindaco si chiama prefeito in portoghese, <ride> andai dal sindaco e eh, spiegai che voleva aprire una scuola teatrale lì ah. qui in quella città, il sindaco aprì il cassetto e mi diede la chiave. E quindi io andai in teatro e aprì una scuola di teatro che portò alla nascita di un laboratorio teatrale sui conti tradizionali siciliani in lingua portoghese naturalmente perché là tutti parlano non è che nessuno parlava italiano là, no? e, e, radio, e poi radio. una compagnia teatrale ecco. Sono, siamo... Vedi, anche Eros Ramazzotti parla un'altra lingua che non è il portoghese ma era lo spagnolo con Alejandro San e con Vivi Bianca, nostro secondo favoloso ospite di Glitter People di oggi, che è venerdì 23, che tu 23. che sei brava in questo Sì, però è 23 è un bel numero. Domenica, sono eh? quattro parolacce. No, domenica, ragazzi, cinque. Domenica, no. ricordatevi, domenica si va a votare. Amore, sì. cazzo, non è una parolaccia. Eh, diciamo, eh, vai, 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 siamo a quattro e mezzo allora. No, eh, non è una parolaccia proprio, ma questa ragazza, ma guarda chi mi hanno messo accanto. E lei è Biancaneve perfida, perché fa tutta la mela e poi strega, dentro. Ah, ah, allora ci vuole la mela, per no, lei. Io sono io, la la mela io le concedo la mela avvelenata spesso ecco. la pia, facciamo questa cosa della mela io sono la strega cattiva perché sono così come mi vedi ecco. <ride> attenzione che poi diventa un'altra scena no? quella della mela <ride> Ma vuoi fare cose strane? Vabbè, Vabbè comunque l'importante eh, è che io non sia il nano in questa situazione di Biancaneve, ma sia quantomeno un principe. Eh, stavamo raccontando. Io pensavo di sentirmi dire il periodo quello di particolare affermazione della, della popolarità anni 80, 90. Invece il suo momento più bello è stato, ci raccontava quando ha potuto aprire una scuola di teatro siciliano, addirittura in Brasile, in portoghese. Quindi il desiderio di testimoniare, di passare il testimone, non nasce solo nella ultima. Cioè, nella fase matura della vita. No, 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 fra l'altro io sono legatissimo al Brasile perché ho vissuto sei anni in Brasile, faccio, faccio su e giù dal Brasile, come Palermo termini merese, no? Ci sono i pendolari, io, io faccio Palermo a San <ride> Paolo, così, San così. Paolo, San Paolo Curitiba, Curitiba, Palotina, sono tre aerei, tre, quattro aerei per arrivare alla Ottimo, mia città. Ottimo, a me butta andare all'angolo. <ride> Quindi ora eh, per un certo periodo facevo sei mesi corso di teatro all'Università Federale del Paraná e, e quindi aprì questa scuola di teatro appunto a Pallocina. Dopodiché eh, richiamato a Palermo dalla compagnia teatrale ho dovuto interrompere eh, il, i corsi che duravano sei mesi, quindi attualmente vado in Brasile soltanto tre mesi l'anno da giugno ad agosto quando lì è inverno, quindi praticamente io Passo dall'inverno italiano all'inverno brasiliano. Ah, vabbè, diciamo sì. che... Non conosco estate, praticamente. Con l'ultima estate non è male, te lo posso dire. No, eh, 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 sono contento. Ma anche lì, con tutto che era inverno, insomma, il tempo non era... Eh, non, non so, eh, no, no, vabbè, era 20 gradi. Eh, vabbè, il Brasile non è che sia particolarmente freddo di il più. Sud, il sud è più vicino alla, alla temperatura mediterranea. A me qualcosa, mi sa che tu trovi conforto nel, nella tradizione, nel passato, tutta questa modernità un po' non ti affascina. Ah, io mi sono fermato. Ti sei fermato? Sì, un po'. <ride> ti sei vedi? 
no, no, in teatro attualmente mi sono fermato nel 1500 perché facendo, <ride> facendo il teatro buffo è il teatro del 1500, il teatro di Niccolò Machiavelli, del, di un autore che io amo perché si chiama Bibbiena ed è un mio antenato sicuramente, sicuramente. sicuramente. Ultima cosa, prima di lasciarci, è comunque ricordare l'appuntamento. Chi è? Il candidato ideale per il teatro buffo. Sto pensando chi è il candidato Dov'è? ideale no, no, no. per le elezioni di domenica. Il candidato no. ideale per domenica, questo. <ride> il segno della croce. Io modestamente sono buffa. Eh. Mi sento buffa. Ma si vieni in teatro, vieni a seguire le elezioni che ti guarda. trasformo in un'attrice di quelle scatenate. Sì, sì. Infatti, diciamo. E sono che... gli altri che non mi capiscono. Ma io geni... non la capisco, io mi aspetto. Perché i geni non vengono compresi? Non la comprendo. Lei è una genia. Tu non sei una genia, tu sei Bianca Neve Perfida. Grazie. Eh, prego. Io amo questo ruolo. Ecco, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Eh, comunque, allora, eh, il candidato ideale. Il candidato chi? Me lo fate dire quando è questo <ride> sì, sì. Che è importante. Allora, oh, giorno 10 e 12 ottobre in via Mura San Vito 10. Che non è a San Vito in provincia di Trapani, no. è qua dietro al massimo. Ma guarda, al massimo c'è l'Accademia del Teatro Buffo, facciamo uno stage gratuito con tutti gli insegnanti del Teatro buffo per questa scuola di teatro buffo ah, la, co- la prima dire... in Italia open day open day open day open day, open day, open day e st- stage gratuito perché faremo proprio una lezione vera e propria in modo da affascinare uh, uh, uh. chi sono quelli che a cui si rivolge oh, allora Requisiti. dopo di che dal giorno 24 tu ma tutti giovani più grandi non ha importanza e poi dal 24 ottobre iniziano le lezioni sino a maggio ogni lunedì e mercoledì alle 7, 19 e 30. A fine, a fine scuola, cioè a maggio, ci sarà non il saggio, parola che io odio terribilmente, ma ci saranno gli spettacoli, perché la nuova compagnia che si creerà della scuola farà puntualmente gli spettacoli con sbigliettamento per il pubblico c'è cioè una cosa bellissima cioè entreranno veramente nella, n- nella categoria vita degli d'attore attori. vera ma sì, eh sì. ma sì prima ma sì. scuola di teatro in cui si insegna anche il siciliano l'abbiamo detto e lo ricordiamo la prima scuola di teatro buffo in Italia perché non esiste una categoria <ride> e ce l'abbiamo noi la abbiamo noi e l'abbiamo noi grazie e l'abbiamo presentata noi grazie Bibi ma eh, per sì. favore non sono contento ma ti ringraziamo ma certo ma ti grazie cioè... Bibi Milvia devi dire ah Milvia non no, mi stavo no no non la ringrazio. mi stava ringraziando mi stavo autocompiacendo <ride> ecco eh. giusto grazie eh. per essere stato con noi Prego. ciao ciao Dai, ce la siamo ciao. cavata ciao ciao, ciao. <ride> a tra poco notizie del giorno in radio in news news radio in news news ben trovati dalla redazione in primo piano ancora la politica con le ultime battute di campagna elettorale con il centrodestra che si è presentato ieri unito in Piazza del Popolo a Roma. Giorgia Meloni promette faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano ma se gli italiani ci daranno i numeri noi lo faremo anche da soli. Mentre Salvini della Lega promette uno stop al caro Bollette. Sentiamolo. Se non lo fa il governo attuale, decreto energia per bloccare subito gli aumenti delle bollette della luce e del gas. Ci sono migliaia di aziende che rischiano di chiudere, non ce lo possiamo permettere. La cronaca poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una telefonata ad un parente in Italia. Ho ucciso mia figlia, diceva Shabbar Abbas, l'8 giugno 2021 quando ormai era fuggito in Pakistan. La conversazione agli atti del processo che inizierà a febbraio a carico dei familiari della diciottenne sparita nella notte del 30 aprile 2021 da Novellara e che gli inquirenti procure e carabinieri di Reggio Emilia sono sicuri sia stata assassinata perché rifiutava di sposare un cugino in patria e voleva andarsene di casa. Sale a 53 morti il bilancio del naufragio di una barca di migranti provenienti dal Libano i cui corpi sono stati ritrovati a largo delle coste siriane. Lo riferiscono media libanesi che citano fonti del governo di Beirut. Il primo ritrovamento di 15 corpi era avvenuto ieri pomeriggio. Tra le vittime ci sono donne e bambini, secondo quanto riferiscono le fonti. 
Sono iniziati nei territori ucraini occupati dai russi i referendum farsa per l'annessione. Il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni dice non ci facciamo illusioni, i prossimi mesi saranno impegnativi, ma questa è l'ultima carta di Putin. Se ci riusciamo e dobbiamo avremo affrontato una fonte di vulnerabilità cruciale, tenuto i prezzi sotto controllo, protetto le forniture alternative e fornito una spinta decisiva per soddisfare i nostri obiettivi climatici, privando il Cremlino a di entrate di cui ha disperatamente bisogno. Hong Kong ha deciso di eliminare la quarantena obbligatoria in hotel per gli arrivi internazionali a partire dal lunedì 26 settembre, ponendo così fine ai limiti di viaggio che hanno ottenuto l'hub finanziario asiatico isolato a livello globale negli ultimi due anni e mezzo, causando numerose critiche e problemi economici alla città, lo ha annunciato il governatore John Lee. In chiusura l'economia nel 2021 il PIL italiano è cresciuto del 6,7%, lo comunica l'Istat, secondo cui il dato è in rialzo dello 0,1% rispetto alla stima di aprile. Il rapporto tra deficit e PIL nel 2021 scende del 7,2%, sale invece la pressione fiscale complessiva al 43,4% ed aumenta del 3,7% anche il reddito delle famiglie, ma cala la propensione al risparmio. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento. Che ora? Eh, o su Facebook ora. o su FM Facebook in questo caso e buongiorno ai noi, a noi, a nostri ospiti della seconda ora di Glitter People oggi sta scorrendo sì 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 piacevolmente Eleonora Orlando e Alessandro Palmigiano in comune l'arte l'arte è anche una mostra a Vilnius si dice così? Sì, Vilnius. Vilnius. Sì. Uh, Alessandro, un caro amico, un avvocato, peraltro hai appena conquistato la palazzina. La, la sì, palazzina, sì. quella di via Rosolino Vilo, sì, che sì, è sì. simbolica per noi che facciamo giornalismo, che è stata sede di una grande realtà editoriale e adesso è sede del tuo, del tuo studio di avvocati. Sì, adesso è sede dello studio, avevamo bisogno di espanderci, ma soprattutto è anche un atto di fede nella città un investimento che abbiamo fatto molto bella e iconica nella... io raccontavo prima nel presentarti che è, diciamo uno dei, alcuni dei miei primi pezzi per cult e per il giornale si c'erano le tue mostre perché da tanto tempo tu ti dedichi sia al tuo mestiere che all'arte sei console di Lituania. Lituania e da qui l'occasione per metterla alle strette e, <ride> e, convincerla, e, e convincerla a venire qui in trasmissione perché ha fatto una mostra uh, a Vilnius e um, uh, io però ti, ti um, corteggio dalle tue vergini le ragazze di Villa Virginia sì, le ragazze di Villa Virginia Ecco, eh. qualche foto te l'ho rubata, loro me l'hanno mandata Lei e te l'ho rubata. Lei è una in questo caso. Mostriamo già qualche foto all'interno della diretta. Eccola Questa non l'ho qui. storta io, è eh, proprio vabbè. così. È per, proprio così. Capo. No, no, è, sono così, perché lei è così, è fodigna peggio di me. <ride> Eleonora, io non lo posso Alla dire. Ah, sì? Mm-hmm. Non lo sapevo, sapevo di... Questo è un autoscatto che abbiamo fatto a Dubai. Hai visto? Queste sono tra quelle che ho rubato, penso. <ride> Ah, questa è la mostra, diciamo, uguale a quella di Vilnius, ma che abbiamo fatto ad Acqua Sparta in Umbria. L'avete già condivisa la diretta? Il link ve l'ho mandato? No. No. L'avete trovata sul sito? Sì. Questa va a parte delle ragazze che dicevi tu. Bellissima, molto elegante questo servizio fotografico che nasce peraltro nella villa di famiglia, può esatto, essere. Esatto, Villa Virginia. Che è Stoppati in un attimo, che così parliamo di questo progetto che era il primo che mi aveva affascinato. Eh, tu hai questo, eh, questo mood un po' da pittrice, eh, tipo ma di queste molto in, eh, la, intimiste. Eh, sì, diciamo... Mm, Monet, Monet. Allora... Da un lato è merito della luce, in questa villa c'è una luce Mi splendida. metti Villa Virginia, quella precedente? Eccola. Fra 30 secondi andiamo in pubblicità, eh, quindi torniamo dopo. Sì. Raccontaci un po' questo. Quindi, eh, allora, avendo la fortuna di poter usare questa casa, ehm appunto la luce per me è la cosa più importante nelle fotografie eh, c'è una luce naturale bellissima io non uso flash o apparecchiature da studio ma seguo la luce dov'è eh, lì metto appunto i miei soggetti torniamo tra poco dopo la pubblicità delle 12 e, e io vi mando il link ciao <ride> tra poco 
te la mette la cuffia dopo? Sì, la cuffia ah, ci serve per sentire lei. Eh no, eh no, siamo ritornati in diretta perché insomma diamo il benvenuto intanto prima del prossimo blocco agli ospiti della seconda parte. Seconda parte. Iniziamo ancora con arte. Arte che si, si estende in questo caso alla fotografia, alle mostre con Alessandro Palmigiano, avvocato, console della Lituania e mecenate. Ti ho definito mecenate. <ride> e uh, Vuole Eleonor... essere chiamato il magnifico. Il magnifico. <ride> Io in questo caso, già l'ho detto, aggiungo Siamo modestamente <ride> Eleonora Orlando che ho corteggiato per anni ma un paio almeno che ti chiedo di venire sì, perché sì. lei ha una grande sensibilità e ha un talento fotografico particolare lo, lo svelava lei stessa il suo segreto sono le luci non posso dire Eleonora da quanto ci conosciamo noi perché dichiarandone io 22 se dico che eravamo insieme alle elementari eh, eh. In quella meraviglia che eri Russo, te lo ricordi? Scuola bellissima. bellissima. Vabbè, qualche anno fa. Ma tu lo capisci che c'era la scimmia Carolina, che noi avevamo. T- cioè, c'era il compleanno senti? del mese. Il compleanno del ricordo. mese, la botteguccia, io la ingrassai perché compravo Kinder Cereali. Era bellissima. Bellissima. bellissima vero? Bella scuola. E noi, queste amiche, queste persone che frequentavano questa scuola, si sono ritrovate nella vita. Dopo tanto tempo. Tu con ruoli diversi, tu sei la rompicoglione. <ride> Città, torniamo tra poco, siamo pronti, ok? I consigli di Radio In. Ciao Gelato, la dolcezza a casa tua tutte le volte che vorrai. Presso l'Associazione Centro Studi Agora sono aperte le iscrizioni per i corsi di scrittura e pensiero creativo, arti audiovisive e cinema, social media marketing, teatro e autocad 2D 3D. Se hai fra i 18 e i 35 anni, puoi iscriverti subito ai laboratori e partecipare gratuitamente sotto la guida di insegnanti di grande esperienza. L'Associazione Centro Studi Agora, nell'intento di sviluppare e integrare nuove figure professionali, vi aspetta a Palermo in via Armando Diaz 43D. Telefono 091 475 028. Progetto in collaborazione con Palazzo Chigi, presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi. Da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. E Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Cara, cosa si mangia stasera? Ma veramente io non saprei. Va bene, ho capito. Chiamo Bordo. Oh, che bella idea! Possiamo scegliere tra pizza e hamburger? Io direi di ordinare un pollo con patatine fritte. Che ne pensi? Hanno anche il pollo. Sì, è la novità di Bordo. Perfetto, sono d'accordo. Grazie, Bordo. Anche questa volta mi hai salvato. E vai! Bordo, a sport e delivery in tutta Palermo. E che dobbiamo fare? Non vogliono più cucinare? Radio In. La voce della tua città. Eccoci su Facebook 1214, Alessandro Palmigiano ed Eleonora Orlando. Dove eravamo rimasti? Abbiamo altri contenuti foto che abbiamo sì. da mostrare? Sì. Vabbè, intanto parliamo, ecco, questo è l'abbiamo Bellissimo. detto uno dei servizi fotografici che mi colpiscono. Mi colpisce di, di te, Eleonora, anche quanto ruolo hanno eh, i tuoi familiari e come li ritrai, quasi rubandoli gli scatti. Hai questo rapporto Bellissimo. che non sono familiari? Quello piccolo è mio figlio che ora oggi ha 23, 24 anni quasi. Queste sono, poi tutte le persone diciamo che fotografo non sono modelle, non sono niente pagato, è semplicemente condivisione di momenti di vita che io poi fotografo. E questa... È questo rapporto che hai con papà? Eh, 
papà sindaco per tutta la vita a Palermo finalmente e, è finita finalmente è finita sì. ecco, mi, questo, mi anticipi la domanda da figlia mm-hmm. pensi eh. che sarà più nonno più papà più presente o comunque te lo sei goduto in questi anni nel magari vivere qualche momento eh, pubblico alle spalle con le tue foto rubando qualche parte privata Diciamo che da sempre mio padre e mia madre hanno tenuto separata la sua vita politica dalla nostra vita familiare, quindi gli scatti rubati sono più che altro nel bagno di casa, in cucina, eh, al mare che si prende il sole eccetera eccetera. Eh, Per me come figlia sono ovviamente orgogliosa di mio padre, eh, ma dal mio punto di vista il fatto che lui non sia più sindaco è una liberazione. Eh, perché lui ha iniziato quando io andavo in seconda media, durante le vacanze di Pasqua, è stato eletto la prima volta, io oggi ho 48 anni, quindi... E già diciamo... mi ha ucciso, abbiamo detto che abbiamo fatto l'elementare insieme, io ti ho detto che ne ho 22! <ride> Beh, si può, detto, si può. I compagni di scuola e di classe andrebbero abbattuti tutti. <ride> Era, è uno spazio temporale diverso, no? Sì, sì, in un altro emisfero esatto, parallelo. Esatto, un emisfero parallelo nel quale ci siamo incontrati. Ehm, sì. Niente, quindi io sono contenta di non dover più... Diciamo... E con questa personalità importante, perché ce l'ha anche nel privato, non è che è un timidone, cioè lui... Tu... Che ti sei, ti sei ritagliata questo ruolo così ehm, di sensibilità ad arte e c'entra niente? E lui dice che io sono diciamo, la parte pazza della sua <ride> de- eredità familiare, quindi come sua madre. Mentre mia sorella è la parte sana, saggia, 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 come, saggia. È, come era mio nonno, suo padre. Però una vena di teatro, se non sbaglio, c'è in famiglia. E dal lato di, diciamo, di mia mamma, eh. mh, mio zio è un artista, Me lo ricordo. Cioè, esatto. e, mh, dopodiché niente, tutti i professori con- convenzionali. E tu quindi hai scelto di essere nella tua, nel tuo mondo, il tuo mondo che un po' trasferisci in queste foto, e la, la, la parte razionale ad esempio la scelta di fare la tua prima mostra? No, no, ci sono stati altri eh, in realtà la terza. Sì, altri momenti, soprattutto i cantieri culturali, se non sbaglio, e anche la vicinanza con una fotografa importante che non c'è più. Mm-hmm, sì. Diciamo appunto Letizia, ehm, Letizia Battaglia, sì. è, è, che ho con- avuto la co- fortuna di conoscere quando ero ragazzina perché appunto conosceva i miei genitori, ha lavorato con mio padre nella giunta, eh, mi ha portato con lei in Palestina quando avevo vent'anni eh, e da là comunque i suoi consigli, eh, il suo sguardo, il suo modo di eh, vivere mm-hmm. la fotografia mi ha influenzato moltissimo. Alessandro, entriamo tu... in radio, entriamo in radio. Humankind The Coldplay 1218 con Alessandro Palmigiano e Eleonora Orlando tra foto, racconti, Stiamo parlando storie. di fotografia, d'arte che unisce mondi anche impensabili e qui c'è Alessandro Palmigiano che è un avvocato impegnato, consulente di Lituania. La tua vita quanto è frenetica? Adesso con questo studio enorme insomma, che hai realizzato penso che i tempi saranno anche più, uh, i tempi privati uh, dedicati al tempo libero saranno anche più assottigliati, eppure... Eppure sì, comunque sia mi dedico all'arte e poi ovviamente a- alla famiglia. I tempi sono veramente limitati, però c'è una squadra, uno staff che mi aiuta in tantissime cose. Però effettivamente io entro la mattina, faccio 12 ore e veramente in quelle 12 ore non capisco nulla, cioè sono veramente concentrato sul lavoro, però poi riesco a ritagliare ehm, quello che posso per la famiglia e per la passione, per l'arte, quindi anche perché poi, come dicevi tu, anche il ruolo istituzionale eh, di console spesso mi porta a, ad attivarmi per organizzare mostre, esibizioni, perché una delle cose che proprio fa un console onorario nel territorio è quello di promuovere l'arte e la cultura del territorio e della Lituania. Tu sei palermitano? Sì, sì. Ma da piccolo eri bravo, perché non ti vedevo piedi piedi, non eri, <ride> non eri uno chiacchierato. Com'è? No, secchione, ero è bravo, vero, ero vero, bravo. Perché non... <ride> ero bravo, ero bravo. Non sei vociferato, cioè... no, no, adesso tranquillo. sei conosciuto, ma non sono arrivate a eco di gesta 
moleste e quindi raccontami come hai costruito come hai costruito no magari il gruppo bravo il passolone e... mentre noi eravamo monelle <ride> come hai costruito la tua solidità nel tuo ruolo professionale e quando poi ti sei aperto hai sentito il bisogno di questo foro di, di arte di... ma guarda secondo me per quanto riguarda la professione quello che paga è sempre dove sei stata a scuola? È... al Gonzaga ma pure sì. ma com'era? bravo si vede che era bravo sì, i miei amici insomma avrebbero qualcosa da ridire ma questo è un altro capito e, no, e, comunque sia sì, nel, nell'ambito della professione quello che secondo me paga sempre è l'impegno e poi la correttezza e la serietà che alla fine comunque sia paga e questo eh, il lavoro, l'impegno, comunque il credere nella città, l'investire in te stesso e nelle persone con cui tu lavori, questo è fondamentale per lo sviluppo eh, noi appunto abbiamo fatto adesso questo passo importante di questo palazzina appunto dedicata allo studio è una struttura nuova grande proprio per avere più spazio e più e anche magari per uno spazio sarà dedicata a delle, alle, all'arte cioè a delle mostre eventualmente temporanee di artisti cosa ti restituisce il dedicarti all'arte? ma mi dà soddisfazione il bello cioè l'arte è proprio quello che ma che sei anche ti un piace. collezionista a casa ad esempio senza dire dove abiti perché se ci vengono eh, <ride> siamo in diretta <ride> sì assolutamente sì, anche lì mi piace, mi piace eh, dal lato professionale o come console quello che cerchiamo di stimolare sono soprattutto i, i giovani artisti, quindi per esempio come studio noi abbiamo fatto più volte delle manifestazioni proprio come fotografia eh, in mi cui davamo, davamo un premio, davamo un, in un anno è stato mille Può euro. Può essere che una esempio. delle prime di Morello io l'ho vista da te? Eh, no, quello no. Eh, noi organizzammo però un evento, sì hai ragione, organizzammo un evento presso il suo studio, sì, esatto, come studio. Tanto tempo Ormai fa, dopo sì. il Covid non ho più un neurone, te lo giuro, non mi ricordo più niente. Cerco eh, una bene, cosa da tre no, giorni, no. cerco di accusare altri, ma ero sola, quindi non me l'hanno potuta perdere. Che brutto. Eh, però ci sono cose che... No, no, è stato, è stato dieci torna. anni fa, ero, ero un po' sopra pensiero. Sì. Sì. E poi eh, invece nell'arte di Aurora oltre al fatto di spingerla perché lei è così timida e mi fa venire i che <ride> cosa ci piace <ride> Perfetto. Sì, ma se ne stavo andando poco fa durante uno degli, degli esplori con ah, Vivi Bianca <ride> io me ne vado <ride> Sì, no, cerco, cerco di, di spingerla, nel senso che lei proprio, come tutti gli artisti, intanto non si sa bene. Giovane artista, piglia no, Giovane artisti, non si sa bene, quindi la prima volta che ci siamo conosciuti, lei ha detto questa foto quanto viene, ma non lo so, ma vediamo il costo. Brava, che vulgarità <ride> mettere i numeri, è terribile, ti capisco. E quindi... Eh, Va, però questo in realtà secondo me va gestito poi dai professionisti, dai curatori che se, perché è una cosa comune in tanti artisti che hanno una particolare sensibilità ma proprio per questo non hanno quella attenzione. Ci vuole un commerciale in tutto credimi. Assolutamente poi <ride> non tutti gli artisti perché ce ne sono alcuni bravissimi maggior a vendersi parte. però la maggior Mm-mm. parte. E poi adesso abbiamo appunto mh, finito questa mostra a Vilnius E come è nata? Che cosa hai portato lì? Come intanto come la definisci la tua arte, la tua fotografia ti, ti, ti mh, iscrivi a un filone, ti rifai a qualcuno, a qualcosa? Mm, mm, la definisco mh, emotiva, nel senso mh, non ho mh, una linea guida, eh, mi viene da dentro un desiderio di ricercare determinate, determinati tipi di immagini che poi sono diversi tra loro, ma... Nel, diciamo dentro di me il sentimento è sempre lo stesso quindi i risultati sono tanti ma è come se avessi una, qualcosa che mi spinge a fotografare in determinati momenti determinati soggetti ti vedo attratta dall'eleganza dalla leggerezza dalle chicche dalle finezze non lo so da, da particolari quasi effimeri cioè che sembrano borotalco che, che se li tocchi possono come le farfalle e soprattutto donne e questo è sempre vabbè là c'è il merito della luce e le donne mh, esteticamente so, per me sono molto più belle degli uomini senza dubbio quindi <ride> diciamo con tutto il rispetto serve, per i presenti eh, eh, qui con noi sono l'eccezione eh, torniamo dopo Wister siamo ancora su Facebook nonostante, sì, sì. nonostante il cartello della nostra bellissima regista è arrivata adesso po- e la vedete serena per questo <ride> è novella sì, poi il regista a un certo punto qua comincia a dare pugni nel vetro che tu mentre sei in diretta
diretta ti arriva un infarto e eh, non lo so però una donna di, dall'altra parte è la prima volta quindi è la prima volta sì. questa è che non sclera questa <ride> io la vedo bene sì, vabbè. la vedo proprio ah, bene settimana. noi non facciamo la sclerare vero Giulia? <ride> ma io che faccio? non faccio niente niente noi non, noi non facciamo la sclerare <ride> Giulia <ride> io allora la, le elementari le so medie Medie Gonzaga. Gonzaga. E lì c'è Gonzaga. Gonzaga. Poi che hai fatto? Dove sei stata? So poi... che sei andata fuori. Sì, poi a 24 anni ho avuto mio figlio, il primo. E quindi ho, diciamo, ho seguito la carriera di mio marito con i miei figli eh, in Francia, in Canada, per ah, circa ecco. 15 anni. Quindi sono tornata a Palermo 4 anni fa. Però ne hai potuto approfittare per prendere inf- altre influenze? Sì. È stato importantissimo. Intanto ho imparato il francese. Eh. Che è molto da te, diciamo che è molto da te. <ride> è molto chic. Eh, la è pronuncia molto non è il massimo, però. <ride> eh, quindi ho imparato il francese e poi ovviamente a, questi viaggi hanno dato un'apertura mentale a me, ai miei figli, che non avrebbero avuto rimanendo qua a Palermo da, diciamo... Eh, borghesi, normali, siciliani eccetera quindi sono molto contenta di, di questi anni di viaggi e esperienze e il ritorno a Palermo fa nascere l'esigenza di esprimersi con la macchina fotografica o già quando eri fuori? Eh, diciamo la fa un po' si esplodere eh, io ho sempre fotografato ho iniziato a fotografare appunto a 13 anni quando mio padre ha iniziato a fare il sindaco lui aveva una vecchia minolta con rullino a pellicola eh, che mi ha regalato dopo sei mesi che ha iniziato a fare appunto politica attiva dicendo che non avrebbe avuto più il tempo di usarla e quindi me l'ha regalata a me e io da allora ho iniziato a fotografare e non ho smesso più e infatti la prima mostra è stata proprio a Palermo vediamo se ci sono altre foto così le commentiamo insieme a loro una delle le foto che ti è più cara uno degli scatti a cui sei più affezionata ah questa le hai prese da Facebook si sì, rubato un po' di cose <ride> ruba, 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 Rosa è stata meravigliosa eh, però io ho questo difetto che devo Bellissima questa, questa è mia figlia le sue amiche. Questa, l'ho rubata questa me l'ha fatta Gastel, è bellissima. Eh, sì. Merita. Eh, Queste sono sempre le, le, le ragazze di Villa Virginia. Sì, quello era un periodo. Io ero. Guarda questa foto di Questi famiglia. Questi sono, vabbè, piccolini. Ma lei è. Mia sorella, lei. Eh, lei Ma sembra sì. un dipinto questa foto. Mio figlio è. Questa è sempre Villa Virginia. Dov'è? Di che, che il... è medievale, tipo. Sì. Eh, ah, ah, radio, 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 10 secondi. Oh. Bellissima. Well, still, eccoci, siamo tornate. Little People sta concludendosi purtroppo questa terza intervista nella seconda parte con Eleonora Orlando e Alessandro Palmigiano. Sì. Abbiamo poi esplorato il mondo della fotografia e dell'arte palermitanica. Eh, l'arte abbiamo visto anche con le interviste di oggi. Sta bene, mm, sì. dice con l'arte non si mangia, ma intanto è sempre presente e si arricchisce. Va bene. E peraltro crisi e covid, a eh, mio parere, hanno... Ha acquito la libertà di, di farlo perché tanto lavori fissi non ce ne sono soldi non ce n'è tanto male che uno fa quello che gli piace <ride> cioè ai nostri tempi è impensabile che uno potesse ma visto che comunque la povertà è il futuro <ride> Tu che sei un capitalista Ridendo <ride> Ridendo Vabbè. Fai bene Chiere Perdono E sovvenzionare l'arte Bravo Dovrebbe trovare pure qualcuno Che sovvenziona i giornalisti creativi Non solo la fotografia pittoria No ma l'arte è fondamentale anche per lo sviluppo della città, vedi manifesta il il boom che Palermo ha avuto correlato proprio a questo e anzi lo spazio c'è ancora, nel senso ancora culturalmente la città si deve aprire, a Berlino a volte c'è la gara per andare a delle mostre, qui magari c'è più la cosa un po' più provinciale, a volte c'è l'evento inaugurale per cui molti vanno per farsi vedere, non tanto per vedere la mostra. No, mia sorella che è radical chic, è l'intellettuale della famiglia, quando viene a Palermo mi porta in giro per mosca. Perché io ricevo tutto con i comunicati, me li guardo, me li studio, me li leggo, me li piaccio, me li... Però fisicamente le uscire da casa che già mi secca, posteggiare, vedere l'umanità eh, non selezionata, e invece lei mi fa fare queste cose. Quindi... No, eh, comunque sia la città è vivace, c'è bisogno ancora di maggiore... È chiaro che poi... Eh, rispetto a altre città europee più ricche paghiamo il fatto che Palermo non è una città ricca quindi è chiaro che l'arte comunque sia è un bene di lusso nel senso che è qualcosa di superfluo questo è ovvio 
quindi tanto più la città è, è ricca, tanto più ci, c'è spazio per l'acquisto, per le gallerie e per altro, quindi purtroppo eh, la, la, la non particolare ricchezza cittadina eh, questo limita, però è anche un incentivo per il turismo, cioè ormai stiamo vedendo, e questo per esempio è anche una cosa che noi facciamo come studio, si sta incrementando moltissimo gli stranieri che acquistano casa, non solo in Sicilia ma a Palermo, a Palermo. per trasferirsi, noi proprio abbiamo aperto un dipartimento che si occupa di questo e vengono chiaramente magari in pensione, magari per avere una seconda casa e quello che gli piace è anche la vivacità culturale della città. Cioè, Sperando ragazzi... che non ci muoiano di infarto per il caldo d'estate, <ride> <ride> sarebbe bruttissimo, una pessima pubblicità. Ormai il caldo c'è ovunque, quando siamo andati a Vilnius per la mostra ah. c'erano 35 gradi E quindi si è, coll- si è collegato eh, eh, da Londra, ti ricordi il nostro amico, come si chiama, Ugo Piazza? Sì Era in magliettina, stava andando in piscina no, Non è giusto no. è, cambi- è cambiato tutto Vabbè, allora Eleonora, uno scatto che ti è caro è... E se stai pensando ad un progetto per caratterizzare il tuo stile, per avere un'impronta? Faccio Anche uno più scatti. Vari progetti. In realtà questa cosa dello stile è una buona idea, ma sono poco progettuale, quindi vado, Ale, vado dove mi porta il cuore. <ride> Interviene, a... Senz'altro secondo me quello che lei sta pensando e lo sta facendo anche con delle amiche che si occupano appunto di, di arte è quello appunto di avere una sua galleria che possa promuoverle le opere e sta seguendo per ora vari progetti che sono sempre ehm, legati poi all'intimismo, all'attenzione, alla bellezza, eh, mixando spesso i riflessi per cui ultimamente si è concentrata su queste, su questo tipo di fotografie che sembrano dei dipinti come dicevi tu, a volte sì, si sì, confondono dei con dei dipinti. dipinti. Potrei ingaggiare lui. <ride> eh, infatti il interviene per questo, questo, per strutturare. Ora, visto che l'amica mia qua si fa fotografare tutto il giorno, tutti i giorni, sentiti libera, no? non perché ti ho invitato a farmi una foto se vuoi, perché essendo io una ossessionata dall'età, prima o poi finirà tutto, e fin- sentiti la libera. Vocalis, <ride> Sentiti libera di fotografare, <ride> ok? Grazie per essere stati con noi. No, già è finita. È già finita. Abbiamo due ospiti ancora. È vero, eh, vero. Eh, in questa ultima mezz'ora che manca e sono già pronti, però noi ringraziamo. Non eh... è stato così tremendo, Ale. Eh? Mm. No, pensavo peggio. 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 Sì. <ride> allora stata, torni. Alla prossima mostra torni. <ride> <ride> che se non ero fiscato, no. eh, per non dire altro. L'età? L'età no, ma ha detto che era un altro mondo. Eh, esatto, non era la vostra se, se corretta. Esatto. <ride> Eleonora Orlando e Alessandro Parmigiano, grazie per essere stati con noi. Restate, eh, ancora abbiamo tanto di cui parlare. A tra poco. I consigli di Radio In. Guarda che meraviglia! Senti che spettacolo! È arrivata Sky Glass, molto più di una TV, perfetta fino all'ultimo pixel, con un miliardo di colori e immagini cristalline. Sky Glass, 43 pollici a 11,90 euro al mese. Anticipo di 25 euro anziché di 125 euro. Solo con abbonamento Sky. Vieni a scoprirla nel nuovo punto Sky a Palermo in via Asciutti 68. Domenica aperti. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverà incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa firmati Casanova. Consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via generale di Maria 83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo, se non vuoi perderti le ultime promozioni. Seguici sui social Un luogo senza tempo Un panorama mozzafiato sul mare I colori intensi della caletta di Sant'Elia Preparati alle emozioni Con Escambré Dove la cucina di mare mediterranea La pizza napoletana E le atmosfere da lounge bar Si incontrano Escambré Caletta Sant'Elia Via Torre 6 Preparati alle emozioni Per info e prenotazioni vai su www.escambre.it o chiama il numero 345 44 63 076. Con la mia candidatura voglio portare all'interno dell'Assemblea regionale l'esperienza che in questi anni ho maturato da sindaco e da presidente dell'Unione Madolie. Elezioni regionali del 25 settembre 2022. Scrivi Macaluso, Partito Democratico, Caterina Chinnici, Presidente. Pietro Macaluso, l'esperienza di sindaco a servizio dei siciliani. 
committente Pietro Macaluso. Brava, l'immobiliare che mancava. La voce della tua... Volevo coprirlo e scoprirlo, però non abbiamo avuto modo. È in aereo. Ok, Quindi... no, ma non lui, ma non lui, 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 <ride> apri, apriamo il sipario. <ride> Aspetta. Sì. Pronti? E qui a Glitter People con noi Vincenzo Ferrara! Buonasera. Allora, buonasera, pure, buonasera. faremo, ah, faremo la... tutta una rubrica Vabbè. degli stalkizzati. Sì. Quante volte Mezzo te l'ho chiesto? <ride> Quante volte me l'hai chiesto? No, ma neanche hai ragione. Da Messenger, un po'. Eh, Whatsapp. Ho avuto paura. La colpa, infatti, ho detto: Vincenzo ha avuto solo una colpa di fare, andare a mare dove ci andavo io. <ride> e quindi prima del bagnetto. Eh, rischiava di non rilassarsi in tua presenza. <ride> tra, l'altro, tra l'altro, Vincenzo è legato anche a un fatto triste. Sì. che ieri si è verificato qua cioè? la persona di cui parlavamo sì. ieri è stata qua non ci credo, a casa di... mia ah, no. con lei, con mia sorella di acquario come sta? lo capisci? Sì. io non c'ero io non so nulla, non sapevo nulla. Ma tu sì. sei proprio la serpe. Ma siamo in diretta Facebook. Biancaneve, perfida, ah, compresa serpentina. La mela te la farò, te la farò sei... consegnare cioè, da Amazon. Tu a me, <ride> non me lo potevi fare. Ma che ne sa, Ciu? È pericolosa, Milvia. Lo so, lo sai, però con me no, a me vuole bene. E eh. Devo dire che non può stare senza di me. <ride> cioè, lo capisci che mi sono sentita tradita. Cioè. Vabbè, andiamo leggiamo a fare. un po' di lui. Leggiamo un po' di lui. Aspetta. La seconda eh. stagione no, è lei vista, sta no. Aspetta. 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 I nestuli non ci sono. Le cose, però... serie, le cose pulite le facciamo pentolone. dopo. E quindi, Vincenzo, io già l'avevo vista questa serie. Mare fuori, l'abbiamo già detto tre volte, quattro sì. volte. E... Mi è sembrata seria. Ho detto sì, ora me la guarda e mi sei la lista, giusto? Poi lo vedo, eh, sembrava, era la carne sul piatto, quindi me lo sono potuto cucinare e rosolare, stavo chiacchierando, ma detto, devi venire. Allora però tu ti devi vedere prima sta serie. Certo, ho detto, va certo. bene, siccome io ho una parola... Certo. Chi stiamo parlando? Certo. L'ho iniziata <ride> e cominciavano a parlare napoletano, ho detto, mi minchia, <ride> i carceri... Ma si capisce, dai. A me, a me, se ci sono morti ammazzati oppure cose... Eh, so, so, mi so, diverte. Crude, cose so, crude. So, so, e ho so. cominciato, ho staccato perché dovevo uscire. Me la sono rimessa, me la sono bevuta. 12 puntate da 50 minuti sì. e la prima stagione me la sono bevuta tutta. Io sì, ho il computer. Tu non l'hai vista. Io non l'ho vista. Ora, mm. Però sono... sì, c'è modo di mi sono messa al computer. Io mi metto al computer quando metto certo. il computer, poi stacco verso le 18 e poi vado a coppa. Certo. E quindi e me la sono vista tutta. E mi sono intricata, cioè intrigata a tutte queste vicende. Dei ragazzi. E... Non lo so, dei ragazzi. Sì. Ma nel senso che mi ci sono proprio. Uh... Voglio sapere ah, come va a finire. Radio. E lo dobbiamo ripetere. Sì, questo. sì, sì, sì. sì. Tropicana 12.38 siamo con Bellina Tropicana Vincenzo Ferrera e eh, buongiorno a tutti attore contento di essere qui spontaneamente si sì. è presentato senza nessuna insistenza sì, sì, senza da, so, da, da quanto tempo da, da, ta- da sì. tanto da tutti i suoi progetti perché lui ne fa spesso ha questo brutto vizio Vincenzo che pubblica la foto quando tu pubblichi una cosa nel senso ne sì. vuoi fare parlare no vabbè ma ne parliamo no la prossima volta sì, sì, fai sì. timido sì, Prima... sì. mini bisco sai come si chiama <ride> Al contrario di questo mestiere Sai, Perché mi ci hanno accusato a me per tanti sì. anni Diciamo cioè? per tutta la decina sì, se... Profumieri No, no, sì, ma ti giuro è. che non è così che sono ina... Mi sento inadeguato Profumati. No, è profumieri sento... perché quando tu la fai sciarare Non la dai, cioè, capito? Questo è vero, capito? Però non mi riguarda no. Ma sono sempre gli altri snob, non ho capito Non lo so, cioè, <ride> sarò io che Si spaventano forse di quello che devo uscire dalla bocca In tutti i casi i torti non ne hanno Però, allora, abbiamo fatto questo patto L'ho braccato sì. praticamente Quest'estate, non poteva dire di no Hai tolto le manette poco fa prima di <ride> 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 E il patto era che io finissi 
nei bah, certo, 6.000 allora, progetti serie, di cui avrei la, voluto parlare compito. con lui l'ultima serie che si vede che gli è molto cara direi sì. è una serie di cui già avevo sentito parlare perché comunque è proposta da, da Netflix è in sì. alto è sì. di quelle che suggerisce io sono nel gruppo Netflix e, e Amici sì. ed è, è stata già recensita bene sì. però è una serie impegnata siccome io sono una che vive impegnativa, tutto in maniera non impegnativa non impegnata fammela raccontare eh. in maniera profonda <ride> molte cose sì. poi voglio distrarmi e sì. quindi o vedo morti ammazzati tutto quello che non posso fare capito, io capito. lo vedo in scena certo, certo, perché certo, io stragi certo. ne farei è che è legale lo so. oppure vado sul fantasy o le, cor- le commedie amorose <ride> e quindi l'ho iniziata per eh sì. rispetto all'amico e, e, e all'ospite perché io lei lo sa poverina le mando paginate certo, da studiare ovvio, eccola qua, eccola qua. l'ho iniziata sì. per dovere me la sono divorata si è brecata <ride> Me la quindi sono divorata io. e mi mancano le ultime due puntate. Se... Della seconda? Della seconda. Ma... Quindi sei preparata? Tutto, mi, puoi, tutti mi, vuoi bene, mi vuoi molto fondo, più bene? Sì, tutto, tutto so. Perché, eh, cioè, sì. Non so come va a finire la tua cosa, ma Però, probabilmente dico, non finisce. Ti sei affezionata. Eh, ora, ora continuiamo tutto il tempo mare fuori, quindi dovrei tornare per la tua ma storia. Non c'è dubbio. Eh, e quindi eh, ti dico all'inizio, siccome parlano in napoletano, Sara, eh, e all'inizio dicevo, mamma mia, i sottotitoli. A un certo punto li capisci pure, però mentre mi svegliavo ora in bagno, sai quando vai a vivere per un po' di tempo fuori? A me è successo a Londra, negli Stati Uniti, Comincia che parlando par- tutti straniero, tu ti senti confusa e cominci a sognare e a pensare. In napoletano. E io facevo, gna, wazzi, ma cazzi, <ride> c'è dentro di me! <ride> Dio, stordita! Dai! Mia, mia figlia stamattina che cantavo, ma che t'ho fatta Arianna? Perché ce l'hai come? Che non c'entra niente, era una cosa di college di quando io ero piccola. Cioè, eh, non perché ti sei vista la serie e adesso devi parlare tutto il tempo una moneta cioè, ma che c'entra <ride> te lo giuro ma Sara la devi vedere tu adesso eh, assolutamente diciamo sei una delle poche in Italia ma... che non la scusa la presunzione ecco. allora perdonami ma è così possiamo io non chiedo, chiedo lui alla regia chiedo perché scusa potrei parlare tre ore ormai sono serie perché sono Vabbè, ne parliamo implicati. il titolo ma, diciamo... ma non dire una parola io vorrei confermare sul, vorrei precisare il fatto che Mare Fuori sta dal 12 giugno in classifica top 10 di Netflix e non si muove da là sono state bruciate non tutte traguardo. Stranger Things tutte quante che noi siamo sempre terzo, terzo quinto terzo perché sono quinto, molto terzo, fantasy quinto. Eh, ma spariscono queste un eh, certo punto ma è stata anche in televisione normale è una produzione Rai eh, è una produzione Rai l'aveva già vista tre eh, anni fa tre anni fa eh, iniziamo addirittura nel 2020 è andata su Rai 3 poi Rima, Rai 2 Rai 2 ah, rimane quindi... una produzione Rai rimane una produzione Rai poi uh, i diritti di Rai Play cadono io spero che la, la faranno rivedere anche nella televisione perché anche il, il popolo insomma la massa la può apprezzare si può sì. eh, cioè, non è semplice impostare eh, ora facciamo la breve giornalista certo, ho tutte cose certo, scritte certo. impostare una cosa così coinvolgente in un contesto spiacevole perché è che vuole immaginare dei ragazzi chiusi in un carcere eh, poi, poi ci stanno e ci conoscono e ci vedono eh, tra parentesi al carcere di Isida loro sono, ci conoscono perfettamente nel senso quelli reali i ragazzi reali guardano e sono assolutamente contenti di quello che abbiamo fatto che però non, non è, è... ambientato non si trova dove è ambientato non lo potremmo fare lì noi certo, siamo in una certo. caserma una vera e propria caserma militare caserma militare è stupenda Sara eh, è una lingua di terra sul mare tant'è che mare fuori significa musica lo diciamo dopo eh. <ride> Quindi restate con noi. Facciamo vedere le foto all'interno della diretta. Anche qua ho dovuto rubare perché tu sei stata avaro con le foto. Ah, ah, più ne volevi. Ma certo, ti ho detto raccontiamo la tua storia. Però la, per la tua Vabbè, storia ma... devi tornare. Parleremo solo di fare fuori. <ride> Così ti snobba di nuovo. No. <ride> Gua, ma poi sto gran fi- cioè, Allora, Beh, chi ti piace? piace? Chi ti piace? Ora te lo dico. Il comandante. <ride> sì, sì. Ma che sei dico. banale, mi piace il comandante, non sono meglio io. Certo. Che è meglio comandante. Eh. Eh, allora, vediamo le fuori e poi vi racconto tutte vediamo le Vediamo le fuori, ma le fuori. Amico mio, questa te l'ho rubata? Bravo. Vabbè, allora, Quindi. ci sono, sono tre altre? protagonisti, secondo quel mio punto di vista, tre protagonisti Una adulti questa, questa è tenebrosa. e tre protagonisti junior. Sì. Mm. Uno è lui, che è un santo! Ma tu nella vita sei così no, santo? No, io ah, dico sempre, eh? io sono una, Quindi... una merda eh. rispetto a quelli. Eh, oggi, oggi siamo... Scusate. Ah, non si può su Facebook. Sei, eh. No, alle, alle 12.43, no, vabbè. vabbè. Cioè, cioè, questa lei... ragazza con me, poverina, le ha imparate di nuove. Sei. Completamente Questo opposto. Questo siamo? Questo è sopravvissuto, è la serie che esce ora il 3 ottobre. Ah, ecco, mm. è che sono pure progetti nuovi. Eh, Ma quanto tempo questo prima quindi uno. registra? Un anno prima per l'anno dopo, successivo. Ma questo non è detto, puoi anche farne una che poi uscirà dopo cinque anni perché non devi <ride> decino di non mandarla in onda. Questo certo. Esempio. O magari non mandarla mai. E invece esatto. al più presto? 
quali sono i tempi eh, esatto. in che senso? essenziali per cui guarda il mare fuori per esempio noi giravamo d'estate anche 3-4 mesi riescono ad andare però questa qua adesso mare fuori 3 andrà in onda a gennaio ed è già tutta a girata è già tutta girata stanno già ah, in montaggio ecco. Io hai finito, visto però, due settimane fa Ah, adesso. Quindi quando no, non certo. potevi venire perché stavi finendo mare fuori. Eh, era agosto ancora. Quindi... Allora, facciamo le brave interviste Da dove vuoi iniziare? Perché eh, sono scritto pure vita privata, veramente il segno zodiacale no, è l'anno. Vita privata? No, no ho, ruba- ho preso un'intervista. Sì, ha copiato eh. in collegamento. Sono molto di più. Sono più. Sono di... 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 No, vita privata. Sono molto di Lorenzo, ti posso dire. No, 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 non ti preoccupare. Preoccup- sei tranquillo, stai sereno. Ma perché hanno tutti teatro, questa... teatro. Perché hanno tutti <ride> teatro? Questa... Mare fuori, chi è l'attore Vincenzo Ferrara che fa Beppe Romano? Beppe Romano è questo educatore. Che cosa sei? Un educatore, assolutamente. Cosa è sei? un educatore. Cioè, professore di italiano? No, no, ma gli educatori hanno un ruolo abbastanza perché non generale. Sei militare, come senso... all'epoca dice la maestra dell'elementare. Mm-hmm. I tre, i tre protagonisti adulti sono adulti, che poi se tu lo conosci lui ti pare più ragazzino di questi. Però gli adulti ufficialmente sono eh, Carolina Crescentini, che è la direttrice di questo carcere minorile che si chiama IPM. IPM. <ride> IPM. Quando parli con IPM, IPM sembra IBM il computer, <ride> non c'era i tuoi tempi, anzi, non c'eri tu i tempi. Carmiere. E Carmine, che è un gran figo se sì, vogliamo, che è basso. il è basso, è di cattivo, è cattivo, non è Beppe, lui, non senta. è Beppe Romano, mm-hmm. perché è buono come il pane, ciao, sì. eh. io apprezzo. <ride> in tutto questo, prima che ritorniamo in 40 secondi, si collega all'altro ospite? O facciamo... No, 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 l'altro ospite è in aereo, quindi okay. ci, cuciniamo, ci cuciniamo Ferrera. Okay. Ehm, allora, le carceri, ah, e poi mi sono chiesta, e poi ci sono tre protagonisti junior che sono un altro fighetto sì, tutti belli so. sì belli tutti e tre Beh, a me sì, piace assolutamente... moltissimo lei che è la, 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 zingara. la zingara che poi in realtà è una ragazza normale cioè... normalissima, cioè, normalissima non è neanche napoletana ed, ed è truccata mo- ma non la stiamo facendo sistemata mi sta facendo venire l'ansia che dobbiamo fare? <ride> eh, dobbiamo rientrare in 10 secondi, eh, secondi. e eh, come la vuoi fare? Eh, voglio reggere tutte cose oh, sistemate <ride> Palla, palla al centro la nuova di Elisa Giovanotti al centro eh, tra di noi c'è Vincenzo Ferrera bellissima e bellissima anche la serie che Vincenzo Ferrera eh, mi ha fatto scoprire per avere questa intervista ragione per cui caro Vincenzo tu tornerai perché sì. stavolta parliamo soltanto <ride> della, della serie Mari visto fuori. che okay. mi ci hai fatto appassionare Mario e fuori abbiamo già detto che sono state tutte girate prima stagione 2020 che è andata già in onda sì. in Rai sì. su Rai 2 seconda stagione del 2021 terza stagione nel 2023 12 episodi a stagione sì. ed è nella top 10 come ci dicevi tu di Netflix Dal sempre, sempre fruibile mm-hmm. sì. è una serie che è ambientata in un carcere minorile sì. istituto come si chiama? IPM, istituto penitenziario, penitenziario però una cosa che mi sono chiesta come mai c'erano giovani adulti nel senso che se per me nel, nell'ottica il carcere minorile è 14-18 no, eppure per me era così no, invece, invece non è così c'è una le- intanto già fine ai 21 potevano fine 25 stare adesso stare. è entrata una legge nel 2014 che possono restare fine ai 25 esatto. e se tu ci dipende pensi, sempre dal reato ovviamente mm-hmm. è molto umano perché ehm, sono bambini alla fine sempre ragazzini sono sì, dipende sì. dal reato ovviamente capisci bene che poi se no vengono trasferiti a poggiare sono entusiasta della, sì. della, della fiction è molto coinvolgente sul messaggio che dà su ciò che traspare non si può essere esaltati dal mio punto di vista nel senso che comunque stiamo parlando di realtà sarà brutte eh, eh, stavamo scherzando purtroppo realtà sì, sa- grazie a Dio non vicinissime a noi però stiamo parlando del fatto che all'inizio è ostico perché è tutto in napoletano poi ti abitui addirittura sì, ti sembra capisci, non è ti sembra di, di, di essere in un'altra lingua e ti, quindi mh, io che l'ho vista tutta di seguito mi sentivo che era andata all'estero <ride> praticamente e sognavo in, in napoletano sì. e pensavo in napoletano quando, dice, quando è che hai imparato una lingua quando vai a vivere fuori all'estero certo. quando cominci a sognare a pensare in quella lingua però caspita emerge una cosa molto brutta ad esempio il tuo personaggio che è un buono sì. Eh, da un lato dice ah, più siete fetenti più mi piacete sì. dall'altro dice ho sbagliato tutto con loro certo. perché o-, o ci sono persone proprio cattive che vivono ai margini che hanno un, un approccio verso il rispetto per il prossimo e del- dell'umanità molto più leggero del nostro e, e comunque questi istituti 
non è che favoriscono la... Ad esempio Beh. due passoloni che entrano lì per sì. sbaglio sono vittime di un sistema di prepotenza. Assolutamente. Uno ha un culo bestiale, ammazza tutti. Esattamente. <ride> e quindi Beh. riesce a essere carnefice, a diventare carne. L'altro poi non ho visto le ultime due puntate, il bambino... Beh, non, non deve essere bello stare ovviamente. No, è proprio Questo brutto, è, è un mondo diverso. Al di là del fatto che l'addizione, l'italiano, eh, il non parlarlo... Separa due mondi. Certo. E anche in questa fiction è chiaro come chi parla napoletano è popolare, è mala carne, si sì, diceva ai miei sì. tempi. Invece, quando vogliono testimoniare eh, una persona fighetta, la fanno parlare in italiano. Sì. E ho notato sì. che c'è questa, questo classismo spinto con le ville sì. belle, le case sì, belle sì. Sì, sì, e sì. la vita brutta. Anche se pure i tasci hanno belle case. Però posso Io dirti la differenza: graziosi. i napoletani fanno una grande differenza fra Mare Fuori e Gomorra. Non so se voi l'avete visto. Gomorra. No, eh, figurati. E Gomorra, eh, lo, i napoletani lo preferis- preferiscono Mare Fuori perché in Mare Fuori c'è una speranza. È poetico. E c'è una speranza. Ma è in Gomorra titolo, non c'è. Ora, io ho visto Gomorra e lo trovo splendido. Però in mare fuori in Napoli si sente, i napoletani si sentono un po' più sollevati perché dicono non siamo totalmente così, c'è una speranza che questi è ragazzi anche un po retorica, possano cambiare. È anche un po' retorica no? questa speranza, perlomeno se ci sia, se ci sia um, Beh, attacca al mare come fuori. Diceva perché Schindler, mare fuori? No? Perché, perché è ambientata esatto. in questa struttura stupenda certo, della scuola mare, navale, mare, certo. è una lingua di terra, esatto. due edifici, ma a destra e mare a sì. sinistra. E quindi loro hanno questa musica che non possiamo andare in onda Beh, perché colonna sonora Zuckerberg splendida. ci massacra cioè, ormai. <ride> eh, ci sta un mare fuori, ci sta un mare... Quindi, non ti preoccupare, amico mio, stai soffrendo, ma il mare è c'è fuori. Lì, la bellezza c'è. C'è una di uscita? Sì. Non Beh, lo so. Come, guarda, come diceva no, in Schindler List, dice basta che ne salvi uno, poi alla fine salvi, <ride> potresti, no? pensi di salvarli tutti. Quindi anche salvarne uno è importante e riportarlo su quello che... A me mancano ehm... due puntate della okay. seconda stagione, eh, pu- salvati, non so, vabbè. Ne parliamo dopo, eh, che dopo l'ultima pausa. Do- dobbiamo ragionare su alcune con cose. Con l'ultimo okay. intervento, sempre con lui. Consigli di Radio In. Donnino non è un semplice bar ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi. Da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. Presso l'Associazione Centro Studi Agora sono aperte le iscrizioni per i corsi di scrittura e pensiero creativo, arti audiovisive e cinema, social media marketing, teatro e autocad 2D-3D. Se hai fra i 18 e i 35 anni, puoi iscriverti subito ai laboratori e partecipare gratuitamente sotto la guida di insegnanti di grande esperienza. L'Associazione Centro Studi Agora, nell'intento di sviluppare e integrare nuove figure professionali, vi aspetta a Palermo in via Armando Diaz 43D. Telefono 091 475 028 Progetto in collaborazione con Palazzo Chigi, presidenza del Consiglio dei Ministri Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a mille usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro mandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli otto punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Per chi ancora non lo sa, la dodicesima nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La dodicesima nota, per noi di Radio In, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Radio In La voce della tua città 
Yeah, siamo tornati su Facebook altri 4 minuti per Comunico in maniera ufficiale sì. che non sentirete più la mia voce da qua a, sono le 10.54 ai 58. Ma neanche perché la mia. ho parlato tutto il tempo io. Esatto, la colpa è sua, sì. infatti io Ma mi piace ascoltare. Che, no, sì? che okay, questo certo. non, non vale come intervista. Parliamo di te. Vai. Come Ma... hai cominciato? Io ti conosco dei tempi ah, del Non parliamo più di mare No, fuori. basta, basta, okay. basta. Fai un monologo di almeno 3 minuti. Sì. E come ho cominciato col teatro? No, ma è sempl- no, uguale. Ma qua, qua eh, ci piace sapere dove allora, sei andata a scuola, chi erano i tuoi amici. Allora, io ho 49 che anni, frequentavi. frequentato dalla media, vuoi sapere, Alberico Gentili e poi Garibaldi. Eh, Garibaldi. Quindi super chiattillo. Super chiattillo. Garibaldi. Garibaldi, sezione D, Domodosso. Lei non è dei nostri, non l'ha visto male fuori, non lo può non capire. Può, non può cioè, già non posso parlare per... Ma io posso cose che le devo dire. La stagione del piumone viene e va, io guarderò. Lo sai so, fuori... che a 27 anni molte cose gliele devo spiegare. Ma poi 27 anni e poi l'età giusta, perché si innamorerà perdutamente di tutti quei ragazzi, inevitabilmente. <ride> 27, eh, Edoardo, Chiattillo, 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 sai capito? Chiattillo sta per fighetto i napoletani e tu quindi sei chiamano un chiattillo, chiattillo un fi- beh sì eh, non sarei considerato un chiattillo da loro Garibaldi sì. giri amicizie uscite ma siamo chiattilli pure tu sei chiattillo eh. come hai noi... um, dice... subito dopo la scuola e la maturità eh, poi sai in classe inevitabilmente esce un po' la vena no? creativa fai il, casi, il cretino le, <ride> le, 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 le scenette le così che, e poi detto, mi sono infilato in un laboratorio teatrale e da là sai che oggi detto, abbiamo ospitato che... il Brass mm-hmm. abbiamo ospitato sì. Vivi Bianca sì, con il sì, teatro Visto, visto. Molta vitalità c'è cioè, da certo. parte sì, per non parlare. Abbiamo, le, prima di te, eh, gli ospiti che hanno parlato di fotografia, quindi l'arte è molto sì. eh, vitale. Assolutamente. Dal laboratorio ho detto: Ma sai e che chi mi è il piace? Tuo laboratorio? Chi no, è? no, ma era eh, sai, un laboratorio con Umberto Cantone. Umberto Cantone è un, un famosissimo comunque personaggio e regista palermitano. E da lì eh, feci subito un, un corso al Teatro Biondo fece i provini insomma io da lì ho iniziato e dal teatro... non mi avevi spinte da parte avevo della famiglia facci... sì, per... la guerra a casa avevo la guerra a casa infatti che facevo lì. giurisprudenza mi... Altri tempi mi sono iscritta a giurisprudenza quindi... come tutti per selezione mm-hmm. quindi dove non c'era eh, qualsiasi matematica o sevare quindi esclusione faccio giurisprudenza due materie arrivederci e grazie mm-hmm. con il laboratorio e con il corso al teatro biondo mi preso una compagnia del... che venne a fare questo laboratorio appunto al teatro biondo e da lì non mi sono più fermato ho lavorato e con l'indipendenza economica i miei si sono inevitabilmente eh, arresi eh, 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 da là so, inizia la mia carriera adesso c'è cioè, mia madre continua normale. a dire beh se ti laureavi a me i tempi ormai sono quelli per tutti quindi credo che adesso non adesso importi. è più facile è molto, esatto. fare sì, arte sì, perché sì. lo chiedevamo prima con gli ospiti tanto questo visto c'è nella povertà il, lo eh, guarda, lo... tanto vale che ha fatto tanto vale che ha fatto e tu non ti sei più fermato io ricordo l'esperienza del Montevergini che tu eri che cosa era il direttore artista? No, no, il direttore artista è Montevergini, Alfio Scuderi, ah, Alfio Scuderi, che è il mio migliore amico. Eri di casa, lì. ero di casa, Avevate quindi ogni una tanto... Una cosa simpatica per sì. cui il teatro entrava quasi nella discoteca, tra virgolette. Sì. Allora, intanto facevo sì, ogni tanto uno spettacolo mio in teatro, perché poi io col teatro non mi sono mai fermato, ogni anno sempre faccio teatro. Lì per cazzeggiare ci siamo inventati un po' il gruppo musicale a noi ci piace vintage, eh, un po' è esatto, che ancora, insomma, è, è un po' facevamo una sorta di parodia. Mi invitava la mia amica Claudia Argento, esatto, esatto. una delle tre teiere mie che io conosco io già andavi a dormire. Eh? No, io amore mio in quei tempi eh, ero un po' molto molto pericoloso. Vale dormire. Io alle tre iniziavo la seconda serata. <ride> Dai. Alle tre dicevo ora che si fa? Dai. Esatto. E poi facciamo questa parodia del Festival di Sanremo. Non so se tu te lo ricordi. Sì. Tu non eri neanche nata, Sara. C'è questo Purtroppo. difetto. È tanto bellina. Tanto sì, ma brava, non era nata. Difetto. Stiamo parlando quando... di essere nata. Andava all'elementare. Andava all'elementare. Vabbè, pensiamo che Giulia sia del 2000. 2003. Eh. 2003 lo dicevo per dire che è stata Montevergini del... apre più o meno nel 2006 io sono del 2000 quest'anno quindi non insultare quindi noi facciamo questa parodia del Giulia Sanremo. ora che lo so ti massacrerò logico anche se finito? per ora ah, abbiamo... logico. è logico è, è logico sì. eh, vabbè, dai, parla tu Vincenzo Ferrera ancora con noi per questi ultimi minuti mi sta sconvolgendo il fatto che la parodia de- di Sanremo dove, che, che, al Montevergini e Giulia aveva tre anni <ride> mi sento male mi sento ma io voi parlate di me cosa volete ho la sindrome della vecchia sì, esatto. Vincenzo Ferrara eh. o Ghiattillo o Ghiattillo <ride> <ride> esatto momenti belli momenti Figa belli il è bello in generale mi fai amici, amici no no il film ah, quale 
E tu non hai fatto Sì, ne ho fatti due, Nati Stanchi, sì. secondo me è il più bello. Nati Stanchi Perché è stupendo. È stupendo. A parte che io pure sono nata. Ma sai, c'è quella freschezza comunque del primo <ride> film, sì, sì, quindi sì, delle sì, cose, sì. insomma, divertenti. E poi invece l'esperienza iniziale che grazie a Dio non ti ha messo il freno a mano, quella El Dorado non realizzata di Agrodolce. Agrodolce. Ah. Sì. Beh, meno male, cioè, sì, nel senso che esperienza sembrava... bellissima e drammatica cioè, li ha lanciati non e poi no l'ho visto Sara, è via piccola amore che non la trattiamo male per seguire eh, no perché mi ha fatto così agrodolce ha lanciato un po' di palermitani sì. siciliani nell'atmosfera ma li ha lasciati senza paracadute siamo rimasti quindi... lì e quindi sì. chi ha avuto un po' la garra ha continuato chi ne è rimasto travolto era un anno in cui siamo stati benissimi ha fatto anche grandi ascolti infatti ci ah, eravamo lì dietro a un posto al sole un pochino che dava un po' sembrava fastidio. un nuovo posto al sole esatto. e poi come sai, la politica porta anche a queste cose in Sì, là un po' con in qualche E invece. bloccarono le riprese proprio a metà. Niente, io 2000 Peccato. cose ti dovrò chiedere, però. Ma, ma ritorno. No. Sì, devi ritornare. Torno, eh, con altre foto. Fare? A dire con altre foto. Ma le dovrei... foto io brutte ne ho. Ma me le non rifaccio. sono cattiva. Lei è oh, bellissima. Lei mi diverto. Lei... Vengo, uh, vengo. Allora, però, l'ultima cosa sì. stavi dicendo che c'è un progetto. Eh, il 3 ottobre. A questo punto lo dice. 3 ottobre Rai 1 si chiama Sopravvissuti. Con me, Lino, con Lino Guanciale. Me. Bono pure quello. Bono, Bono piace, lo so. Bono, Pronto lo so, già lo so. sul divano. Aspetta, bono, da, quan, bono. da quando è a quando è? Dal 3 ottobre sono sei puntate. E allora tu? Ogni sera su Rai 1. Quindi a metà, ogni lunedì. A ogni metà lunedì. del ciclo? Sì. Io vengo, Torni. assolutamente. E se ve lo vedete. <ride> Fai così. Ve lo vedete. <ride> Fai così. Sì. Noi studiamo e tu vengo. vieni. Promessa. Eh. Vengo, e siccome giusto. io andrò, vado a letto presto, sì. io me lo riguardo sul replay. Così mi dici, sei una cacata o meno? No, diciamo così. me lo riguarderò lì. Scusate, scusate che sono le due, va bene. <ride> Luna, finiamo così. Lei è allora, un'anima, la è, è un'anima nobile. Tu è io la riempo di... Pa- no, a lei. Dico, io ne dico un sacco. Vivi Bianca se lascia da andare. Ah, sì? È un'anima nobile questa soretta mia. È troppo. E che vi devo fare? Ci dobbiamo Ci dobbiamo salutare. Intanto salutiamo tutti i weekend Ai, fai così ritroviamo dopo la promessa sì, allora Vincenzo. torniamo per commentare ecco. sopravvissuti anche a mare ecco. fuori così finiamo sopravvissuti che 3 ottobre era io. Io spero sia un sopravvissuto dopo questa intervista. Sì, cioè, tutti lo puoi passare da me, sono eh, tutti sopravvissuti. Con Glitter People ogni venerdì, con Elo People 11.13 dal lunedì al venerdì. Ciao, 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 ciao. ciao.